அனைக்கும் பகவானுக்கும் நன்றி தேங்க்யூ சார் சார் உங்களோட இந்த மியூட்ல இருக்கு சார் வி கான்ட் ஹியர் யூ சாரி சாரி நம் அனைவரையும் இந்நேரத்தில் லைஃப் டிவைன் பயில்வதற்காக ஒருங்கிணைத்து இந்த வாய்ப்பினை நமக்கு அருளியுள்ள பகவானுக்கும் ஸ்ரீ அன்னைக்கும் நமது நன்றியையும் வணக்கத்தையும் அவர்களது பொற்பாதங்களில் சமர்ப்பிப்போம் இத்தருணத்தில் நம் மனதில் எழும் ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் இங்கு நாம் பேசும் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் அவர்களுக்கு காணிக்கையாக சமர்ப்பிப்போம் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் நம்ம இப்பொழுது லைஃப் டிவைனில் சாப்டர் டுவெண்ட்டி எயிட் பார்த்துட்ருக்குறோம் அதனுடைய தலைப்பு வந்து சூப்பர் மைண்ட் மைண்ட் அண்ட் த ஓவர் மைண்ட் மாயா இல்லை போன செஷன் வரைக்கும் பேராகிராஃப் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் அது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் நம்ம இந்த செஷனில் நம்ம வந்து பேராகிராஃப் செவன் அண்ட் எயிட் பார்க்கலாம் நம்ம டைம் பொறுத்து டைம் இருக்கிற அவைலபிலிட்டியை வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் மீன்வாயில் போன செஷனில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு கண்டினியூட்டிக்காக ரீகால் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த சாப்டர் ஒரு முக்கியமான சாப்டர் என்ன காரணம் என்றால் இந்த சூப்ரமெண்டல் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் திருவுருமாற்றம் இதில் முக்கியமான ஒரு அம்சம் என்னவென்றால் இந்த அதிமனத்தின் அதிமான சக்தியின் மூலமாக நம்முடைய கீழ்தளத்தில் உள்ள 
உடல் மனம் வாழ்வை முன்றியும் திருவுரு மாற்றம் செய்தல் இப்ப அவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்றால் தற்பொழுது மனித மனம் இருக்கக்கூடிய நிலைக்கும் இந்த அதிமானம் இருக்கக்கூடிய நிலைக்கும் இடையில் ஒரு நீண்ட இடைவெளி இருப்பது போல் நமக்கு தோன்றுகின்றது அதனால் இது உண்மையிலே சாத்தியப்படுமா இந்த திருவூர் மாற்றம் சாதாரண நிலையில் இருக்கக்கூடிய நாம் அத்தகைய உயரத்திற்கு எட்ட முடியுமா இது எல்லோரோ எல்லாரோலையும் சாத்தியமா என்ற கேள்வியை எழுகின்றது சாத்தியம் என்று பகவான் கூறுகின்றார் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த மனம் சார்ந்த தளத்திற்கும் இந்த அதிமனத்தை சார்ந்த தளத்திற்கும் இடையில் இடைவெளி அவ்வளவு பெரியதாக இல்லை இடையில் படிநிலைகள் இருக்கின்றன அதன் மூலமாக நாம் மேலேறி மற்றவங்களுக்கு எப்படி கேக்குது வாய்ஸ் இந்த படிநிலைகள் மூலமாக நாம் நம்மை உணர்வு நிலையில் உயர முடியும் அதே போல அதே படிநிலைகள் வழியாக இந்த மேலுள்ள சக்தியை இரக்கம் கொண்டு கொண்டு இரக்கம் கொள்ள செய்து நம்முடைய அந்த மனம் உடல் வாழ்வு இவை மூன்றையும் திருவூர் மாற்றம் செய்ய முடியும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் அப்படி என்றால் எது வந்து மனித மனதையும் இந்த அதிமனதையும் இணைக்கின்றது என்ற கேள்வி எழுகின்றது ஏதா ஏனென்றால் இந்த ஒரு இணைப்பு என்பது இல்லாவிட்டால் இது சாத்தியமில்லை மனித மனம் இதை கடந்து செல்ல முடியாது ஆகையால் ஏதோ ஒரு இணைப்பு இருந்தாக வேண்டும் அதன் மூலமாகத்தான் இந்த செயல் நடந்தாக வேண்டும் அதற்குத்தான் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் மனித மனதிற்கு மேல் தளங்கள் உள்ளன அதில் முக்கியமான தளம் என்பது இந்த ஓவர் மைண்ட் மேல் மனம் இந்த மேல் மனம் அதிமனத்தை அதிமனத்துடன் நம்முடைய கீழ் நிலைகளை இணைக்கின்றது இந்த மேல் மனதிற்கும் அதிமனதிற்கும் இடையில் ஒரு திரை போன்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கின்றது அந்த திரையை ஊடுருவி செல்லும் பொழுது இந்த கீழ்நிலை அமைப்புகள் மேலுள்ள அந்த அதிமானத்துடன் தொடர்பு கொள்கின்றன அதனால் இந்த அதிமானச நிலையில் இருந்து சக்தி இறக்கம் கொண்டு கீழுள்ள அமைப்புகளை திருவுரு மாற்றம் செய்ய முடியும் என்கின்ற கருத்தை பகவான் கூறுகின்றார் மேலும் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் மனித மனம் ஒரு சாதாரண நிலையில் ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு அது சாதாரண நிலையில் இருப்பது போல் ஒரு தோற்றம் தான் தோற்றம் காணப்பட்டாலும் கூட உண்மையிலே ஒரு மனிதனுக்கு அவ்வாறு இருப்பதில்லை அவனுடைய மனம் உயர்தளங்களுக்குள் அவ்வப்போது தொடர்பு கொள்ளத்தான் செய்கின்றது அதன் மூலமாக அவனுக்கு சில ஞானம் எப்பொழுதாவது அவனுக்கு கிட்டுகின்றது ஒரு மின்னல் போன்று ஞானம் கிட்டுகின்றது அவனுடைய அறிவின் செயல்பாடு ஒரு உயர்நிலையில் அவ்வப்பொழுது செயல்படுகின்றது இத்தகைய மனித மனதின் உயர்நிலை செயல்பாடுகளுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த மனித மனம் இந்த உயர் தளங்களோ தளங்களோடு தொடர்பில் இருக்கின்றன என்பதைத்தான் உறுதிப்படுத்துகின்றது ஆகையால் மனித மனம் சாதாரண நிலையில் இருப்பது போல் நமக்கு தோற்றம் அளிப்பது அது வந்து ஒரு தோற்றம் தானே தவிர அது தோ அது வந்து உண்மை இல்லை என்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அவ்வாறு நாம் இந்த உயர் அதிமனத்துடன் 
தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் எதன் மூலமாக இது நடைபெறுகின்றது என்ற கேள்வி எழுகின்றது அதற்குத்தான் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இரண்டு விதமான உணர்வு நிலையின் இயக்கங்களின் மூலமாக இது நடைபெறுகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அந்த இரண்டு விதமான இயக்கங்கள் வந்து கடினமாக இருந்தாலும் கூட அது வந்து மனித மனதினுடைய மனிதனுடைய திறனுக்கு உட்பட்டு தான் இருக்கின்றன மனிதனால் அதை செயல்படுத்த முடியும் என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் முதல் இயக்கம் என்னவென்றால் அகமுகமான ஒரு இயக்கம் இன்வர்ட் மூமெண்ட் இந்த இன்வர்ட் மூமெண்ட்ல என்ன நடக்க நடக்க என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் நாம் மேற்புற நம்மளுடைய மேற்புற ஜீவனில் வாழ்கின்றோம் மேற்புற மனதில் வாழ்கின்றோம் நம்மளுடைய ஆழ்நிலையில் இந்த சப்ளிமினல் செல்ஃப் ஆழ் நிலை ஜீவன் இருக்கின்றது சப்ளிமினல் செல்ஃப் ஆழ் உணர்வு ஜீவன் என்று கூறலாம் இந்த சப்ளிமினல் செல்ஃப் மேற்புறத்தில் இருக்கிற சர்ஃபேஸ் செல்ஃப் இதற்கு இரண்டுக்கும் இடையில் ஒரு சோர் போன்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கின்றது அதை ஊடுருவி சென்றால் நம்மால் நம்முடைய ஒரு படிப்படியான பயிற்சியின் மூலம் நம்மால் நம்முடைய ஆழ்நிலை ஜீவனுடன் தொடர்பு கொள்ள முடியும் அதை படிப்படியாகத்தான் செய்ய வேண்டும் அதை வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல் மெத்தட் ஒரு வலுக்கட்டாயமான முறையில் செய்ய முடியாது அது அவ்வளவு பாதுகாப்பான ஒரு வழி அல்ல என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இது வந்து ஒரு கிராஜுவல் ப்ராசஸ் தான் படிப்படியாகத்தான் மனிதன் பயிற்சியின் மூலம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற கருத்தை பகவான் கூறுகின்றார் அவ்வாறு செய்யும் பொழுது இந்த அகமுகமாக உள் நுழையும் செயலில் ஈடுபடும் பொழுது என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் நம்முடைய அந்த இன்னர் பீயிங் உள் ஜீவன் நம்முடைய அந்த சைத்திய புருஷன் அதே போன்று நம்முடைய அந்த இன்னர் மைண்ட் இன்னர் லைஃப் இன்னர் செட்டில் பிசிக்கல் என்டிட்டி இதை நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த மனோமய ஜீவன் பிராணமய ஜீவன் அதே போல அன்னமய ஜீவன் இந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்புகள் அதற்கு அதனுடைய புரு அதனுடைய அந்த பிராணமய புருஷா மனோமய புருஷா அன்னமய புருஷா இந்த உள் அமைப்புகளோடு நாம் தொடர்பு கொள்கின்றோம் இந்த உள் அமைப்புகள் மனிதனுடைய அந்த ஆழ்நிலை உணர்வு தளங்கள் சப்ளிமினல் செல்ஃப் இதை பார்த்தோம் என்றால் நம்முடைய அந்த மேற்புற ஜீவனை விட இவைதான் அதிகம் சக்தி வாய்ந்ததாகவும் மிகவும் இழகிய தன்மை உடையதாகவும் சர்வ ஞானம் பொருந்தியதாகவும் உடையது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் மேற்புற அமைப்புகளை விட நம்முடைய ஆழ்நிலை பாகங்கள் தான் அதிக சக்தி வாய்ந்ததாகவும் ஞானம் வாய்ந்ததாகவும் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நம்முடைய அந்த ஆழ்நிலை ஜீவன் சப்ளிமினல் செல்ஃப் அதற்கு என்ன திற என்ன சக்தி உண்டு என்றால் இந்த பிரபஞ்ச சக்திகளுடன் சக்திகளுடன் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளும் வல்லமை அதற்கு உண்டு நேரடியாக அந்த பிரபஞ்ச சக்திகளுக்கு திறவாக இருக்கும் அதுபோல் பிரபஞ்ச சக்திகள் மேல் ஆளுமை செலுத்தக்கூடிய வல்லமையும் நம்முடைய ஆழ்நிலை ஜீவனுக்கு உண்டு என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதனால் இந்த ஆழ்நிலை ஜீவனுடன் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய தனிப்பட்ட மனம் தனிப்பட்ட வாழ்வு தனிப்பட்ட உடல் இதை கடந்து தன்னை விரிவுபடுத்தி கொள்ள முடியும் பிரபஞ்ச சக்திகளின் மூலம் உடன் தொடர்பு கொள்ள முடியும் பிரபஞ்சம் தழுவிய நிலையில் அவன் தன்னை விரிவுபடுத்தி கொள்ள முடியும் ஒரு பிரபஞ்சம் தழுவிய ஒரு ஜீவனாக அவன் மாற முடியும் அவ்வாறு செய்யும் பொழுது என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் அவன் இந்த பிரபஞ்சம் தழுவிய உணர்வு நிலை நிலையுடன் அவன் ஒன்று இணை ஒன்றிணைகின்றான் அவனுடைய மனம் பிரபஞ்ச மனதுடன் ஒன்றிணைகின்றது அவனுடைய வாழ்வு பிரபஞ்ச வாழ்வுடன் ஒன்றிணைகின்றது அதே போல அவன் அந்த அன்னம் அவனுடைய உடல் இந்த பிரபஞ்ச யூனிவர்சல் மேட்டர் அதனுடன் அதனுடன் ஒன்றிணைகின்றது அவ்வாறு ஒரு மனிதன் அகமுகமாக சென்று ஆழ்நிலை ஜீவன் மூலமாக இந்த பிரபஞ்ச அமைப்புகளுடன் தொடர்பு கொள்ளு தொடர்பு கொள்கின்றான் 
பிரபஞ்சம் தழுவிய உணர்வு நிலையை அடைகின்றான் அவ்வாறு அடைந்தாலும் கூட இது வந்து பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இதுவுமே ஒரு பிரபஞ்சம் தழுவிய ஒரு அறியாமை தான் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் காஸ்மிக் ஸ்டில் மனிதன் வந்து அந்த காஸ்மிக் இக்னோரன்ஸில் தான் இருக்கிறான் அப்படிங்கிறார் பகவான் அதை கடந்து மக மனிதன் செல்ல செல்லவில்லை ஸ்டில் இந்த நிலையை மனிதன் எட்டிய பின்பும் கூட அவன் இந்த காஸ்மிக் இக்னோரன்ஸ் பிரபஞ்சம் தழுவிய இந்த அறியாமையிலிருந்து விடுபடவில்லை என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகையால் இதுதான் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் மூமெண்ட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் ஃபஸ்ட் மூமெண்ட் அகமுகமாக உள் சென்று உள் சென்று நம்முடைய ஆழ்நிலை ஜீவனுடன் சட்டில் நம்மளுடைய அந்த சட்டில் செல்ஃப் சட்டில் பீயிங் ஆழ்நிலை ஜீவனுடன் தொடர்பு கொண்டு அதன் மூலமாக பிரபஞ்ச அமைப்புகளுடன் தொடர்பு கொண்டு தொடர்பு கொள்ளுதல் உணர்வு நிலையை பிரபஞ்ச அமைப்பு பிரபஞ்ச த பிரபஞ்சம் தழுவிய நிலையில் விரிவுபடுத்துதல் இந்த இது வந்து ஒரு முதல் இயக்கம் இதை இது இதை வந்து ஒரு வெற்றிகரமாக நிறைவேறிய நிறைவே நிறைவேற்றப்பட்டப்பட்ட உடன் என்ன செய்ய என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் நம்முடைய அந்த அகமுகமான ஜீவன் வந்து மேல் நோக்கி திறக்கின்றது மேல் நோ மேல் மேல் நோ மேல் நோக்கி சக்திகளுடன் சக்திகளுக்கு அது திறவாகின்றது ஒரு ஒரு ஒருவன் இந்த ஆழ்நிலை இன்னர் செல்ஃப் அகமுக ஜீவனுடன் தொடர்பு கொண்டு அதன் மூலமாக பிரபஞ்ச அமைப்புகளுடன் தொடர்பு கொண்டவுடன் என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் இந்த மேல்முகமாக மேல்முகமாக மேல் நோக்கிய திறவு ஒன்று அவனுக்குள் ஏற்படுகின்றது அந்த திறவு ஏற்படும் பொழுது என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் மேல் நோக்கிய ஒரு ஏற்றம் ஏற்படுகின்றது மனம் தழுவிய மனது மனம் மனம் என்கின்ற தளத்தில் இருந்து அசென்ட் அசென்ட் அப்வர்ட்ஸ் மேல் நோக்கிய ஒரு ஏற்றம் ஏற்படுகின்றது இந்த மேல் நோக்கிய ஏற்றம் தான் இரண்டாவது ஒரு ஆன்மீக பயணத்தில் ஒரு இரண்டாவது கட்டமாக அமைகின்றது முதல் கட்டம் அகமுகமாக சென்று நம்முடைய அந்த சப்ளிமினல் செல்ஃப் ஆழ்நிலை ஜீவனின் மூலமாக பிரபஞ்ச சக்திகளுடன் தொடர்பு கொண்டு பிரபஞ்சம் தழுவிய உணர்வு நிலையை அடைதல் இது முதல் ஸ்டெப் இரண்டாவது ஸ்டெப் அவ்வாறு அடைந்தவுடன் ஒரு மேல் நோக்கிய திறவின் மூலம் ஒரு மேல் நோக்கிய ஏற்றம் ஏற்படுகின்றது அசென்ட் அப்வர்ட்ஸ் இது இரண்டாவது ஆன்மீக ஆன்மீக பயணத்தின் பயணத்தினுடைய இரண்டாவது கட்டம் இந்த இரண்டாவது கட்டத்தின் மூலமாக என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் இந்த முதல் கட்டத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த பிரபஞ்சம் தழுவிய அறியாமை காஸ்மிக் இக்னோரன்ஸ் அதில் இருந்து விடுபடுகின்றோம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த அசென்ட் அப்வர்ட்ஸ் மேல் நோக்கிய ஏற்றம் வந்து எவ்வாறு நடைபெறுகின்றது என்றால் தியானத்தின் மூலமாகவோ இல்லை மனதை உணர்வு நிலையை ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மையத்தில் குவிப்பதன் மூலமாகவோ மெடிடேஷன் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் அதன் மூலமாக ஒரு அழுத்தத்தை நாம் மேல் நோக்கி தருகின்றோம் மேல் நோக்கி ஒரு திறவு ஏற்படுகின்றது மேல் நோக்கி எழுகின்றோம் அவ்வாறு அந்த மேல் நோக்கி எழும்பொழுது எதனுடன் நாம் தொடர்பு கொள்கின்றோம் என்றால் A vast static and silent self என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு பறந்து விரிந்த எந்தவித சலனமும் மற்ற ஒரு சைலண்ட் செல்ஃப் அந்த சக்தியுடன் நாம் தொடர்பு கொள்கின்றோம் அது வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக் அண்ட் சைலண்ட் செல்ஃப் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அந்த நிலையை மனிதன் இது வந்து தனி மனிதன் பிரபஞ்சம் இதை கடந்த எல்லை கடந்த நிலை டிரான்சென்டன் ஸ்டேட் அது சைலண்ட் செல்ஃப் என்பது சைலண்ட் செல்ஃபை வந்து ஒரு மனிதன் ஒரு யோகி எட்டியவுடன் அவருக்கு என்ன உணர்வு தோன்றுகின்றது என்றால் அதுதான் அனைத்திற்குமே அடிப்படை என்ற ஒரு உணர்வு தோன்றுகின்றது 
நம்முடைய அந்த செயல்படும் ஜீவன் அதே போல நம்முடைய தனிப்பட்ட அந்த ஜீவன் செயல்படும் ஜீவன் அங்கு கம் அங்கு முழுவதுமாக அங்கு மறைந்து போகின்றது முற்றிலும் கரைந்து விடுகின்றது அந்த பேர் உண்மைக்குள் தனிப்பட்ட ஜீவன் முழுவதும் கரைந்து விடுகின்றது இதைத்தான் பகவான் ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் நிர்வாணா என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அந்த நிர்வாண நிலைக்கு அது செல்கின்றது அந்த எல்லை கடந்த அந்த உணர்வு நிலையை இதை அடைந்தவுடன் இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் நிர்வாணா தன் தான் என்கின்ற அந்த உணர்வு முற்றிலுமாக அழைந்து விடுகின்றது முற்றிலுமாக அந்த நிலையில் அந்த யோகி தன்னை கரைத்து கொள்கின்றான் இந்த நிலையை எட்டியவுடன் ஒருவர் அந்த நிலையிலேயே தங்கிவிட முடியும் வெகு வெகு மிக அதிகமான நிலையில் உள்ள மிக அதிகம் பேர் இந்த யோக நிலையில் உயர்ந்தவர்கள் இந்த நிலையிலேயே தங்கிவிட்டவர்களும் உண்டு இந்த நிலையில் தங்கிவிடுவதை பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இது வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக் ரியலைசேஷன் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இது வந்து ஒரு நல்ல அனுபூதி தான் ஆனால் ஒரு தேங்கிய நிலையில் உள்ள ஒரு அனுபூதி என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அ ஸ்டாட்டிக் ரியலைசேஷன் இந்த நிலையில் தங்கிவிட்ட யோகிகள் பலர் உண்டு அந்த நிலையில் தங்கிவிடும் பொழுது அவர்களுக்கு என்ன எந்த ஒரு எண்ணம் ஏற்படுகின்றது என்றால் இந்த பிரபஞ்சம் தழுவிய இயக்கம் காஸ்மிக் மூமெண்ட் அது வந்து ஒரு மேலோட்டமான ஒரு செயல்பாடாகத்தான் அவர்களுக்கு தோன்றுகின்றது அல்லது ஒரு மாய தோற்றமாக தோன்று தோன்றுகின்றது எது வந்து உண்மை என்றால் இந்த சைலண்ட் செல்ஃப் இந்த ஸ்டாட்டிக் செல்ஃப் அதுதான் உண்மை அதற்கு மேல் போர்த்தப்பட்ட ஒரு மாய தோற்றம்தான் இந்த பிரபஞ்சத்தின் இயக்கங்கள் என்கின்ற உணர்வு அந்த யோகிக்கு கெட்டுகின்றது இந்த தனிப்பட்ட ஜீவன் மறைந்து போகுதல் இந்த ஒரு நிர்வாணிக் ஸ்டேட்ல இந்த தனிப்பட்ட ஜீவன் முற்றிலுமாக தன்னை கரைத்து கொண்டு மறைந்து போதல் என்பது ஒரு எதிர்மறையான ஒரு அனுபவம் ஆன்மீக அனுபவம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இட் இஸ் அ நெகட்டிவ் லைன் ஆஃப் சூப்பர் நார்மல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதுவும் உயர்ந்த ஆன் ஆன்மீக அனுபவம் தான் ஆனால் அதை கடந்தும் செல்ல முடியும் இது வந்து ஒரு எதிர்மறையான ஆன்மீக அனுபவம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அ ஸ்டேட் ஆஃப் நிர்வாணா இஸ் அ நெகட்டிவ் லைன் ஆஃப் சூப்பர் நார்மல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் பகவான் என்ன குறிப்பிடுகின்றார் இதை கடந்தும் செல்ல முடியும் இதை கடந்தும் இதை விட ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்டேட் ஒரு நேர்மறையான ஒரு அனுபவத்தையும் ஒரு யோகி எட்ட முடியும் இதிலே தங்கிவிடாமல் இதை கடந்து செல்லும் பொழுது ஒரு நேர்மறையான ஒரு ஆன்மீக அனுபவத்தையும் ஒரு யோகி எட்ட முடியும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் எவ்வாறு எட்ட முடியும் என்றால் ஒரு ஒருவரை இதை கடந்து செல்லும் பொழுது என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் ஒரு பேர் ஒளி அந்த இறை ஒளியின் ஒரு இரக்கம் ஏற்படுகின்றது டிசன்ட் ஆஃப் லைட் டைனமிக் டிசன்ட் ஆஃப் லைட் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் டிசன்ட் ஆஃப் லைட் ஒளியின் இரக்கம் ஏற்படுகின்றது அதே போல அந்த இறை ஞானம் இரக்கம் கொள்கின்றது இறை சக்தி இரக்கம் கொள்கின்றது இந்த இறை ஆனந்தம் எல்லாமே சச்சிதானந்தாவினுடைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இந்த இறை ஆனந்தம் இரக்கம் கொள்கின்றது அந்த அந்த ஸ்டாட்டிக் செல்ஃப் அந்த சைலண்ட் செல்ஃப்ல அதையும் கடந்து செல்லும் பொழுது என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் தெர் இஸ் அ லார்ஜ் டைனமிக் டிசன்ட் ஆஃப் லைட் நாலேஜ் பவர் பிளிஸ் and other supernormal energies into our self of silence என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இது ஒரு செயலும் நடைபெறுகின்றது அதுபோல நாமும் இந்த உயர் தலங்களுக்கு ஆன்மீகத்தின் ஆன்மீக உயர் தலங்கள் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஹையர் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிட் அந்த தலங்களுக்கு நாமும் உயர்ந்து எட்ட முடியும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் we can also ascend into higher regions of the spirit where its immobile status is the foundation of those great and luminous energies in the asayatra nilai static self idu idai idai adaindavudan angeye thangividamal 
அதையும் தாண்டி செல்லும் பொழுது என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் ஒரு இரக்கம் ஏற்படுகின்றது இறை ஒளியின் இரக்கம் இறை ஞானம் இறை சக்தி இறை ஆனந்தம் இவற்றின் இரக்கம் கொள்கின்றது அதே போல நாமும் ஒரு ஆன்மீக உயர் தளங்களுக்கு தளங்களை நோக்கி ஏறுமுகமாக பயணிக்கின்றோம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இது இதை கடந்த நிலை இந்த இரண்டு நிலையிலுமே எது வந்து உறுதியாகின்றது என்றால் நாம் அறியாமைக்குட்பட்ட மனதில் இருந்து ஒரு ஆன்மீக தளத்திற்கு உயர்ந்து விட்டோம் என்பது உறுதியாகின்றது ஆனால் இந்த ஸ்டாட்டிக் மூமெண்ட் ஒரு தேங்கிய நிலையில் இல்லாமல் ஒரு டைனமிக் மூமெண்ட் ஒரு இயங்கும் நிலையில் தான் இந்த உயர் சக்திகளின் இரக்கம் ஏற்படுகின்றது என்ற பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இதுதான் நம் யோகத்திற்கு முக்கியமானது இந்த டைனமிக் மூமெண்ட் ஒரு இயங்கும் செயல் இந்த இயங்கும் செயலில் தான் உயர் சக்திகளின் இரக்கம் ஏற்படுகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அது மாத்திரமல்ல இந்த உயர் சக்திகளின் இரக்கம் மூலமாக நம்முடைய மனதின் ஆன்மீக தளங்கள் நமக்கு காட்டப்படுகின்றன என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் it may reveal a spiritual mind range where the mind is no longer ignorant of the reality in the spiritual mind range and bhagavan kuripiduvathu over mind adu eppozhudhu namakku kaattapadukindrathu endral inda irakkam inda iyangum dynamic movement irangum irangum oru oru iyangum oru sakthiyinal iyakathinal seyalvadum oru iyakathinal இந்த மேலே உள்ள சக்திகள் இரக்கம் கொள்கின்றன அதன் மூலமாக நம்முடைய மனதின் ஆன்மீக உயர்தளங்கள் நமக்கு காட்டப்படுகின்றன இந்த ஆன்மீக உயர்தளங்கள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து மனிதனுடைய அறியாமை சாதாரண மனிதனுடைய மனம் அறியாமைக்கு உட்பட்டு இருக்கின்றது ஆனால் அவ்வாறு அறியாமைக்கு உட்படாமல் இருக்கும் மனம் இந்த இறை ஞானத்தை உயர்ந்த நிலைதான் இந்த ஆன்மீக மனம் சார்ந்த தளங்கள் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஸ்பிரிச்சுவல் மைண்ட் ரேஞ்ச் அது வந்து அதிமானச நிலையை ஒட்டிய நிலையில் அதிமானச நிலைக்கு ஒப்பான நிலையில் இல்லாவிட்டாலும் கூட இந்த அதிமானச நிலையின் அந்த சக்தியை அது தன்னுள் பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது அந்த அதிமானச சக்தியின் ஒளியை தன்னுள் அது கொண்டுள்ளது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் பகவான் இங்கு குறிப்பிடுவது இந்த ஓவர் மைண்ட் ஆகையால் இந்த இரண்டு விதமான இயக்கங்களின் மூலம் மனிதன் தன்னுடைய மனதின் உயர் தளங்களுக்கு சென்று இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மைண்ட் ரேஞ்ச் ஆன்மீ மனதின் ஆன்மீக உயர் தளங்களுடன் தொடர்பு கொள்ள முடியும் என்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இது இது வரைக்கும் நம்ம போன செஷனில் நம்ம பார்த்தோம் இந்த செஷனில் பேராகிராஃப் செவன் பார்க்க போகிறோம் இந்த பேராகிராஃப் செவனில் என்ன ஒரு முக்கியமான ஒரு விசேஷம் என்றால் அது முழுவதுமாக பகவான் அங்கே வந்து எது குறி எதை குறித்து குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் இந்த ஓவர் மைண்டை பற்றி தான் இந்த மனதினுடைய உயர்தளங்கள் ஹையர் மைண்ட் இல்யூமின் மைண்ட் மனதினுடைய ஹையர் ஸ்பிரிச்சுவல் ரேஞ்சஸ் அதை குறித்து தான் குறிப்பிடுகின்றார் இப்போ பேராகிராஃப் செவன்லேருந்து போகலாம் மேடம் படிக்கிறீங்களா படிக்கிறேன் சார் சாப்டர் டுவெண்டி எயிட் சூப்பர் மைண்ட் மைண்ட் அண்ட் தி ஓவர் மைண்ட் மாயா பேராகிராஃப் செவன் இட் இஸ் இன் த லேட்டர் ஆல்டர்னேட்டிவ் தட் வி ஃபைண்ட் த சீக்ரெட் வி ஆர் சீக்கிங் the means of the transition the needed step towards a supramental transformation for we perceive a gradualty of ascent a communication with the more and more deep and immense light and power from above a scale of in- intensities which can be regarded as so many stars in the ascension of mind or in a descent into mind from that which is beyond it thank you sir
In the latter alternative of dynamic descent of light, knowledge, power, bliss, and our ascent into higher regions of the spirit, we find the secret we are seeking. The means of the transition, the needed step towards a supramental transformation, because we perceive a graduality of ascent, a communication with a more and more deep and immense light and power from above. We perceive a scale of intensities which can be regarded as so many stars in the ascension of mind or in a descent into mind from that which is beyond it at each gradation the intensity of light knowledge power increases thank you thank you, thank you sir. <clears throat> bhagavan and in the paragraph 7 and very important enna kaaranam na idhula dhaan vandha bhagavan higher mind na enna illumined mind na enna intuitive mind na enna over mind na enna அப்படிங்கிறத பற்றி ரொம்ப அழகாக தெளிவாக விளக்குகின்றார் இந்த லேட்டர் ஆல்டர் ஆல்டர்னேட்டிவ் என்று பகவான் எதை குறிப்பிடுகின்றார் என்றார் இரண்டு விதமான இயக்கங்களை பார்த்தோம் அந்த இரண்டு விதமான இயக்கங்களையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று வந்து உள்முகமாக சேர்ந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்தோம் இரண்டாவது ஸ்டெப் பார்த்தோம் அந்த இரண்டாவது ஸ்டெப்பில் ரெண்டு விதமான ஒரு நிலைகளை பார்த்தோம் ஒன்று அந்த எல்லை கடந்த அந்த டிரான்சென்டன் ஸ்டேட் த சைலண்ட் அண்ட் வாஸ்ட் அந்த செல்ஃப் அந்த நிலைக்கு சென்று மனிதன் ஒரு யோகி வந்து தன்னை இழந்து தன்னை கரைத்து கொண்டு அந்த நிலையிலேயே தங்கிவிடுதல் இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்று பகவான் குறிப்பிட்டார் நெகட்டிவ் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்று பகவான் குறிப்பிட்டிருந்தார் பாசிட்டிவ் ஸ்டேட் எது என்றால் அதையும் கடந்து அந்த நிலையில் இருந்து கொண்டு அதனுடைய அந்த சைலண்ட் செல்ஃப் அந்த நிலையும் அந்த நிலையும் தக்க வைத்துக் கொண்டு அதையும் கடந்து சென்று மேலுள்ள சக்திகளின்கு நம்மை திறவாக வைத்துக் கொண்டு அதிலிருந்து ஒரு இரக்கத்தையும் சக்தியையும் கீழ் இறக்கி கொண்டு வருதல் இதைத்தான் பகவான் லேட்டர் ஆல்டர்னேட்டிவ் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இது வந்து பாசிட்டிவ் ஸ்டேட் இதுல தான் வந்து நமக்கு தேவையான ரகசியம் இருக்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த லேட்டர் ஆல்டர்னேட்டிவ்ல என்ன நடக்கின்றது என்றால் ஒரு டைனமிக் டிசென்ட் ஆஃப் லைட் நாலேஜ் பவர் பிளிஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம இதில் தான் வந்து இந்த திருவூர் மாற்றம் நடைபெறுவதற்கான அந்த ஒரு திறவுகோல் அங்கு தான் இருக்கின்றது இதில் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இந்த அதிமான திருவூர் மாற்றம் நடைபெற வேண்டும் நடைபெற வேண்டும் என்றால் அதற்கு என்ன வழி அந்த வழிக்கான அந்த அமைப்புகள் எங்கு காணப்படுகின்றன என்றால் இந்த இரண்டாவது சொன்ன இந்த இரக்கம் மேலிருந்து சக்தியை கீழறங்கி இந்த இறை ஒளி இறை ஞானம் இறை சக்தி இதையெல்லாம் கீழ் இரக்கம் கொள்ள செய்தல் இதில் தான் இருக்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதன் மூலமாகத்தான் அதிமான திருவூர் மாற்றம் நடைபெற வேண்டும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அது மாத்திரம் இல்ல இந்த ஏற்றத்திலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு படிநிலைகள் ஒரு கிராஜுவலாக தான் இருக்கின்றது மெல்ல மெல்ல தான் அந்த ஏற்றம் படிநிலைகளின் மூலமாக ஏற்படுகின்றது இந்த உயர்தளங்களுக்கு இந்த மனதினுடைய இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மைண்ட் ரேஞ்ச் என்று பார்த்தோம் மனதினுடைய ஆன்மீக உயர்தளங்கள் இந்த ஆன்மீக உயர்தளங்களில் வந்து பார்த்தோம் என்ன என்ன ஒரு 
அதனுடைய அம்சம் என்னவென்றால் ஒவ்வொரு தளத்திற்கும் நம்ம மேலே உயர உயர செல்ல செல்ல அந்த ஒளி இறை ஒளி இறை சக்தி வந்து அதனுடைய தீவிரம் வந்து அதிகமாக கொண்டே போகின்றது இது ஒரு படிநிலைகள் மனதின் படிநிலைகள் போன்று காணப்படுகின்றது அதே போல அந்த மேலுள்ள தலங்களில் இருந்து இரக்கமும் மனதில் உள்ள உயர் அந்த உயர் உயர்நிலையில் உள்ள சக்தியில் இருந்து இறை சக்தியில் இருந்து மனதினுடைய தலங்களுக்கு இரக்கமும் நடைபெறுகின்றது இதைத்தான் பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் It is in the latter alternative that we find the secret we are seeking, the means of the transition, the needed step towards a supramental transformation. For we perceive a gradualty of ascent, a communication with a more and more deep and immense light and power from above, a scale of intensity. Scale of intensity is on the ஒவ்வொரு படிநிலைகளையுமே அதனுடைய தீவிரம் அதிகமாகிக் கொண்டே போகின்றது ஹையர் மைண்டில் ஒரு தீவிரம் இருக்கின்றது இல்யூமின் மைண்டில் அதனுடைய தீவிரம் இன்னும் அதிகமாகின்றது அதனுடைய அதனுடைய சக்தி எல்லாமே அதிகமாகின்றது இல்யூமின் மை இல்யூமின் மைண்டில் அதிக மிகவும் அதிகமாகின்றது இன்ட்யூட்டிவ் மைண்டில் அதிகமாக இன்னும் மிகவும் அதிகமாகின்றது ஓவர் மைண்டில் உச்சகட்ட நிலையில் இருக்கின்றது இதைத்தான் பகவான் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இந்த ஸ்கேல் ஆஃப் இன்டென்சிட்டிஸ் வந்து மனதினுடைய ஆன்மீக உயர் தளங்களுக்கு தளங்களில் மேலே செல்ல செல்ல அதுவும் அதிகமாகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு மா ஒரு படிக்கட்டுகள் போல இருக்கின்றன இந்த படிக்கட்டின் படிக்கட்டுகள் படிக்கட்டுகளின் மூலமாக ஏற்றமும் நடைபெறுகின்றது அதே போல மேலுள்ள சக்தியில் இருந்து இரக்கமும் நடைபெறுகின்றது அதுதான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த டைனமிக் மூமெண்ட் என்று பகவான் எதனால் குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் இந்த சைலண்ட் செல்ஃப்லே தங்கிவிடாமல் அதை கடந்து செல்லும் பொழுது அதில் இருந்து இரக்கம் நடைபெறுகின்றது அந்த இரக்கம் எதன் மூலமாக நடைபெறுகின்றது என்றால் இந்த மனதினுடைய ஆன்மீக உயர் தளங்களின் மூலமாக இரக்கமும் நடைபெறுகின்றது என்று பகவான் கொடிப்படுகின்றார் இதெல்லாம் ம பகவானினுடைய நேரடியான அனுபவங்கள் ஏனென்றால் இந்த சைலண்ட் அண்ட் ஸ்டாட்டிக் செல்ஃப் வந்து பகவான் வந்து மூன்றே நாள் நாளில் வந்து எட்டிவிட்டார் நிர்வாணி ஸ்டேட் ஆஃப் நிர்வாணா என்பதை பகவான் அவருடைய யோகத்தில் வந்து மூன்றே நாட்களில் அவர் எதிர்விட்டார் பட் பட் அதனுடன் அவர் தங்கிவிட தங்கிவிடவில்லை அதையும் கடந்து செல்ல முடியும் என்பது என்பதை அவர் அதையும் கடந்து சென்றுதான் அவருடைய இந்த ஆன்மீக உண்மைகளை அவர் கண்டறிந்தார் இப்ப அடுத்த பார்ட் ஆஃப் பேராகிராஃப் போலாம் which assumes the nature of thought but has a different character from the process of thought to which we are accustomed for there is nothing here of seeking no trace of mental construction no labor of speculation or difficult discovery it is an automatic and spontaneous knowledge from a higher mind that seems to be in possession of truth and not in search of hidden and withheld realities one observes that this thought is much more capable than the mind of including at once a mass of knowledge in a single view it has a cosmic character not the stamp of an individual thinking thank you sir Thank you. In the portion, in the paragraph, paragraph 7, it's a very long paragraph. It's a very long paragraph. It's a very portion of Bhagavan in the mind and over aspect of the mind. In the portion of Bhagavan, higher mind of the mind. We will go to the explanation. Can you explain, sir? Yes, explain. There is a descent of knowledge. Yes, sir. There is a descent of knowledge from above. It is like a sea-like downpour of masses of spontaneous knowledge. This knowledge assumes the nature of thought, but it has a different character from the process of thought to which we are accustomed. In our usual thought process, we seek for knowledge. 
we construct mental ideas we speculate on the possibility of the outcome we discover something after much difficulty but when the knowledge descends in the form of thought from above knowledge is self possessed and there is no seeking for it there is no process of mental construction there is no labor of speculation of outcome because there is certainty as knowledge is self possessed there is nothing to discover new everything is known here sri arbindo refers to higher mind within bracket this descent is first experienced as masses of thought normally our thoughts are reason they have got a mental coating they are in form of ideas which have been arrived at one after another but when the descent starts in the spiritual mind there is a torrent of masses of thought which give knowledge of many things at a time it is not a labored knowledge sri arbindo calls it the higher mind here truth delivers itself in the form of massive thought not labored thought but a spontaneous overwhelming movement of thought sri m p pandit talks on the light divine page 178 thank you sir thank you madam thank you இதில் எப்படி ஹவு ஹையர் மைண்ட் ஒர்க்ஸ் இந்த உயர் மனம் மனதின் மனதிலேயே வெவ்வேறு தலங்களை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் சாதாரண மனித நிலையில் காணப்படும் மனம் அதற்கு அடுத்தது உயர் மனம் அதற்கு அடுத்தது அந்த ஒளி பொருந்திய மனம் எல்லியூம் என்று மைண்ட் அதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்த இன்டியூட்டிவ் மைண்ட் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதுக்கு அடுத்தது தான் மேல் மனம் ஓவர் மைண்ட் இதில் இந்த ஹையர் மைண்ட் ஹையர் மைண்டில் என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் இங்கு அந்த ஞானம் எவ்வாறு கிடைக்க பெறுகின்றது என்றால் ஒரு இரக்கத்தின் மூலமாக கிடைக்கப்படுகின்றது டிசென்ட் அதன் மூலமாக ஞானம் மேலிருந்து கீழே இறங்குகின்றது டிசென்ட் ஆஃப் நாலேஜ் அது எப்படி என்றால் பகவான் மிகவும் அழகாக விவரிக்கின்றார் A sea like downpour of masses of a spontaneous knowledge which assumes the nature of thought in the Bhagavan or Arhana Varnanai Tarhindrar. A sea like downpour of masses of a spontaneous knowledge which assumes the nature of thought in the Bhagavan. It is very important. How do you say it? Mele is the ஒரு ஒன்று கொட்டுகின்றது அந்த கொட்டுதல் எப்படின்னா சீ லைக் ஒரு சமுத்திரம் வந்து மேலே இருந்து கீழே கொட்டினா எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி ஞானம் கொட்டுகின்றது மாசஸ் ஆஃப் ஸ்பான்டேனியஸ் நாலேஜ் தன்னிச்சையான ஒரு ஞானம் மேலிருந்து ஒரு சமுத்திரம் வந்து மேலேருந்து கீழே கொட்டினா எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி கொட்டுகின்றது இந்த ஞானம்தான் அங்கு எண்ணம் என்கின்ற எண்ணம் எண்ணம் என்கின்ற வடிவை எடுக்கின்றது இது வந்து மனித மனதில் தோன்றக்கூடிய எண்ணம் அல்ல இது இந்த உயர் மனதில் எவ்வாறு அந்த தாட் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றது கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் குறிப்பிடுகின்றார் கேபிட்டல் டீல அது இறை எண்ணம் இந்த இறை எண்ணம் எப்படி இருக்கின்றது என்றால் மேலிருந்து ஒரு கொட்டப்பட்ட ஒரு ஒரே நேரத்தில் கொட்டப்பட்ட அந்த ஞானம் அதுதான் எண்ணம் என்கின்ற இறை ஞா இறை எண்ணமாக அங்கு உருவெடுக்கின்றது அதனுடைய அம்சம் வந்து நம்முடைய அந்த எண்ணம் எண்ணம் என்கின்ற அம்சத்தை அம்சத்தில் இருந்து வேறுபட்டது நம்முடைய மனதில் தோன்றும் எண்ணம் வந்து வேறு விதமான எண்ணம் ஆனால் அங்கு அந்த எண்ணம் என்று ஏற்படுவது இதழில் இதழில் இருந்து மாறுபட்டது என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்முடைய யூஷுவல் தாட் ப்ராசஸ் வழக்கமாக நாம் சிந்தனை செய் எப்படி செய் செய் செய்கின்றோம் என்றால் ஒரு ஒன்றை அறிய வேண்டும் என்றால் அதை நாம் நாடுகின்றோம் வி சீக் ஃபார் நாலேஜ் நம்மிடம் இல்லை நமக்கு தெரியாது 
அது தெரியாததை ஒன்றை தெரிந்து கொள்ள நாம் நாடுகின்றோம் எண்ணங்களை வந்து நாம் உருவாக்குகின்றோம் கட்டுகின்றோம் வி கன்ஸ்ட்ரக்ட் மென்டல் ஐடியாஸ் இப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமான்னு திங்க் பண்றோம் கிரியேட் ஐடியாஸ் வி கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஐடியாஸ் அது மாத்திரம் இல்ல எப்பொழுதுமே வி ஸ்பெக்குலேட் ஆன் த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் த இன்கம் ஒரு விஷயம் இப்படி நடக்குமா இதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமாங்கிற இந்த ஸ்பெக்குலேஷன் எப்பொழுதுமே இந்த ஸ்பெக்குலேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்பெக்குலேஷன் வந்து நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது உந்த எண்ணம் இப்படி செயல்படுமா இதனுடைய விளைவு அப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமா நம்ம திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் ஸ்பெக்குலேஷன் ஸ்பெக்குலேஷன் ஏன் ஏற்படுதுன்னு அப்படின்னா நமக்கு அந்த விளைவு என்ன என்பதுக்கு நம்மளுக்கு ஊர்ஜிதமா ஊர்ஜிதமாக தெரியது தெரிவது இல்லை அதனால் எல்லா விதமான சாத்திய கோர்களையும் நாம் அலசி ஆராய்கின்றோம் இதெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு ஒன்றை கண்டுபிடிக்கின்றோம் இது இந்த ப்ராசஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மிகவும் கடினமான ஒரு மனம் சம்பந்தப்பட்ட செயலாக அமைகின்றது ஆனால் இங்கு பகவான் குறிப்பிடும் அந்த தாட் என்பது மேலிருந்து கீழே இரக்கம் கொள்வது அங்கு வந்து ஞானம் என்பது செல்ஃப் பொசஸ்டா இருக்குது செல்ஃப் பொசஸ்டுங்கிற வார்த்தை வந்து பகவான் வெவ்வே நாம் மீண்டும் 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 இந்த வார்த்தையை நாம் எதிர்கொள்கின்றோம் டிலைட்டை பார்த்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுவும் செல்ஃப் பொசஸ்டா இருக்கின்றது கான்சியஸ்னஸ் செல்ஃப் பொசஸ்ட் எல்லாமே வந்து அங்க செல்ஃப் பொசஸ்ட் என்கின்ற அந்த சொற்றொடர் பகவான் மீண்டும் மீண்டும் உபயோகப்படுத்தும் சொற்றொடர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அது வந்து வெளியிலேருந்து வர்றது இல்லை அங்க உள்ளே இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த தாட்ல இந்த மேலிருந்து வரக்கூடிய அந்த தாட் அதுல என்ன ஒரு விசேஷமான அம்சம் என்றால் அங்கு ஞானம் சுயம்புவாக இருக்கின்றது தன்னுள்ளே அது கொண்டதாக இருக்கின்றது அதை நாட வேண்டிய வெளியில் வெளியில் நாட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அங்க வந்து அந்த மென்டல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மனம் சார்ந்த ஒரு அமைப்பு கட்டமைப்பு மனதினுடைய கட்டமைப்பு அங்க தேவைப்படுவது இல்லை அதே போல ஒரு கடினமான ஒரு முயற்சித்து அதனுடைய விளைவு இப்படிதான் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கடினமான ஒரு முயற்சித்து அதனுடைய விளைவை குறித்து சிந்திக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அங்க சர்டன்டி இருக்கு நிச்சயமாக இதுதான் அங்க வந்து அந்த சர்டன்டி ஆஃப் நாலேஜ் அங்க இருக்கின்றது அதே போல ஞானம் என்பது சுயமாக இருக்கு சுயம்புவாக அங்க இருக்கின்ற இருப்பதனால் எதையும் புதிதாக கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தெர் இஸ் நத்திங் டு டிஸ்கவர் நியூ எவ்ரி திங் இஸ் நோன் ஸோ இது எல்லாமே உயர் மனதை சார்ந்த அம்சங்கள் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அடுத்த பாட்டுக்கு போகலாம் பியாண்ட் திஸ் ட்ரூ தாட் வி கேன் டிஸ்டிங்விஷ் எ கிரேட்டர் இலுமினேஷன் இன் ஸ்ட்ரிங் வித் அன் இன்க்ரீஸ்ட் பவர் அண்ட் இன்டென்சிட்டி அண்ட் டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் எ லுமினசிட்டி ஆஃப் த நேச்சர் ஆஃப் ட்ரூ சைட் வித் தாட் ஃபார்முலேஷன் as a minor and a dependent activity. If we accept the Vedic image of the Son of Truth, an image which in this experience becomes a reality, we may compare the action of the higher mind to a composed and steady sunshine, the energy of the illumined mind beyond it to an outpouring of massive lightnings of flaming sun stuff thank you madam thank you explanation padikalam padikalam sir okay padik beyond, please beyond this truth thought we can distinguish a greater illumination instinct this illumination instinct has an increased power and intensity and driving force here the luminosity light is of the nature of truth sight that is the truth reveals itself as sight the thought formulation is a minor and dependent activity here shri arbindo refers to illumined mind the vedic image of the sun of truth becomes a reality in this experience the action of the higher mind 
is compared to a composed and steady sunshine. The energy of the illumined mind, which is beyond the higher mind, is compared to an outpouring of lightning or flaming sun stuff. Thank you. That is Bhagavan. When the para, over amsa thing, we can borrow the most beautiful one. Or the Varanani, Varanani, Varanani. Path on description path of Nina. Very beautiful. I can tell. Pon. One minute. One minute. Pon. ஹையர் மைண்டை குறித்து என்ன சொன்னார் என்றால் பகவான் ஒரு சி லேக் டவுன் போர் ஆஃப் மாசஸ் ஆஃப் ஸ்பான்டேனியஸ் நாலேஜ் என்றார் இந்த இல்யூமெண்ட் மைண்டை பற்றி பகவான் என்ன குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் இது வந்து இந்த வேதிக் இமேஜ் ஆஃப் சன் ட்ரூத் சன் ஆஃப் ட்ரூத் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் The illumined mind is the one that is the same as 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 the same இந்த இல்யூமினேஷன் இன்ஸ்டிங்ட் எல்லாமே வந்து ஒரு வெளிச்சம் போட்டு காட்டப்படுகின்றன இந்த இல்யூமினேஷன் இன்ஸ்டிங்ட் ஒரு ஒளி ஒளியின் மூலமாக கிடைக்கப்படும் ஒரு உள்ளுணர்வு ஒரு உள்ளுணர்வு ஒரு ஞானம் இது எவ்வாறு இருக்கின்றது என்றால் மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாகவும் இருக்கின்றது மிகவும் தீவிரத்தன்மையுடன் இருக்கின்றது இன்க்ரீஸ்ட் பவர் அண்ட் இன்டென்சிட்டி என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அண்ட் டிரைவிங் போர்ஸ் அதிகம் சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கின்றது அந்த மேல் கூறிய அந்த ஹையர் மைண்ட் அதனுடைய நிலையை விட இந்த நிலை வந்து அதிகம் அதனுடைய எல்லா விதமான எல்லா அம்சங்களையுமே ஒரு உயர்ந்தபட்ச நிலையில் காணப்படுகின்றன இதற்கு தான் பகவான் இந்த பேராகிராப் ஆரம்பிக்கும் பொழுதே என்ன கூறினார் என்றால் இங்க வந்து வி பர்சீவ் அ கிராஜுவலிட்டி ஆஃப் அசென்ட் அ கம்யூனிகேஷன் வித் அ மோர் அண்ட் மோர் டீப் அண்ட் இமென்ஸ் லைட் அண்ட் பவர் ஃப்ரம் அ போ அ ஸ்கேல் ஆஃப் இன்டென்சிட்டிஸ் விச் கேன் பி ரிகார்டட் அஸ் சோ மெனி ஸ்டேர்ஸ் இன் த அசென்ஷன் அசென்ஷன் ஆஃப் மைண்ட் என்று பகவான் குறிப்பிட்டார் ஸோ ஒவ்வொரு நிலையிலையும் அடுத்த நிலைக்கு செல்லும் பொழுது எல்லாமே அதனுடைய தீவிரம் சக்தி அதனுடைய ஒளி எல்லாமே வந்து அதனுடைய அம்சத்தில் உயர்ந்து காணப்படுகின்றன என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இங்கே என்ன ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் என்னவென் என்னவென்றால் உண்மை இந்த இறை உண்மை என்பது எவ்வாறு காணப்படுகின்றது என்றால் ஒளியாக தன்னை காட்டிக்கொள்கின்றது ஒளியாக வெளிப்படுகின்றது எல்லாமே இந்த ட்ரூத் சைட் இந்த ட்ரூத் வந்து ஒளியாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது இங்க வந்து இந்த தாட் ஃபார்முலேஷன் எண்ணங்களின் உருவாக்குதல் என்பது பிரதானமான ஒரு அம்சம் கிடையாது இட் இஸ் அ மைனர் அண்ட் டிபெண்ட் ஆக்டிவிட்டி என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அது எண்ணம் உருவாகலாம் ஆனா அது பிரதானம் கிடையாது இங்க பிரதானம் எதுவென்றால் உண்மை ஒளியின் மூலமாக தன்னை காட்டிக்கொள்வதுதான் இங்கு பிரதானமான அம்சம் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் த வேதிக் இமேஜ் ஆஃப் த சன் ஆஃப் ட்ரூத் த சன் ஆஃப் ட்ரூத் என்பது becomes a reality in this experience என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஹையர் மைண்ட் த இல்யூமெண்ட் மைண்ட் இது இது இரண்டுமே பகவான் வேறுபடுத்தி காட்டுகின்றார் இது ரெண்டுக்குமே வெவ்வேறு ஓம ஓமைகளை 
கூறுகின்றார் ஒன்று வந்து த உயர் மனம் ஹையர் மைண்ட் அதன் அதனுடைய செயல்பாடு எப்படி அமைகின்றது என்றால் எப்படி வந்து இந்த சன்ஷைன் இந்த சூரிய ஒளி ஒளி வந்து ஒரு நிதானமாகவும் ஒரு ஸ்டெடி அண்ட் கம்போஸ்ட் என்று பகவான் கொடுப்பிடுகின்றார் கம்போஸ்ட் அண்ட் அண்ட் ஸ்டெடி சன்ஷைன் அவ்வாறுதான் இந்த ஹையர் மைண்ட் அதனுடைய செயல்பாடு அமைகின்றது ஆனால் த எனர்ஜி ஆஃப் த இல்யூமெண்ட் மைண்ட் இந்த ஒளி பொருந்திய மனம் அதனுடைய செயல்பாடு எவ்வாறு அமைகின்றது என்றால் ரொம்ப மிகவும் அழகாக பகவான் விவரிக்கின்றார் அண்ட் அவுட் போரிங் ஆஃப் லைட்னிங்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளேமிங் சன் ஸ்டஃப் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் எப்படி என்றால் அந்த சூரியனின் அதனுடைய அதனுடைய அம்சங்கள் அதனுடைய கூறுகள் எல்லாமே வந்து ஒரு மின்னல் போன்று அதனுடைய தீப்பிழம்புகள் மின்னல் போன்று அதில் இருந்து வெளிப்பட்டு வெளிப்படுகின்றன அவுட் போரிங் ஆஃப் லைட்னிங்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளேமிங் சன் ஸ்டஃப் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஹையர் மைண்டில் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு கம்போஸ்ட் அண்ட் ஸ்டெடி சன்ஷைன் ஒரு பகலில் வெயில் அடிக்குது ரொம்ப இதமாக இருக்கு நம்மளுக்கு அது ரொம்ப நம்ம நல்லா அனுபவிக்கிறோம் அது வந்து ஒரு ஹையர் மைண்டு ஆனால் இந்த இல்யூமன் மைண்டில் எப்படி இருக்குன்னா இந்த சன் ஸ்டஃப் சூரியனின் அத்தனை அதனுடைய அந்த மூலக்கூறுகள் எல்லாமே வந்து எல்லாம் தீ தீ ஜுவாலையுடன் இருக்கின்றன தீ பிழம்புகளுடன் இருக்கின்றன அதெல்லாம் வந்து ஒரு மின்னல் போன்று வெளிப்ப வெளிப்படுகின்றன அவ்வாறு தான் இந்த ஒளி பொருந்திய மனம் இல்யூம் இன் மைண்ட் அதனுடைய செயல்பாடு அமைகின்றது என்று பகவான் விளக்குகின்றார் அதன் மூலமாக உண்மை தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது அதுதான் உண்மை ஹையர் மைண்டில் வந்து உண்மை வந்து எண்ணங்களின் மூலமாக மேலிருந்து வரக்கூடிய தர் மேலிருந்து இரக்கம் கொண்டுள்ள அந்த எண்ணங்களின் மூலமாக தாட் அதன் மூலமாக வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது இந்த எல்யூமெண்ட் மைண்டில் இறை ஒளி அதன் மூலமாக உண்மை தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது இதுல வந்து அவர் ரங்கநாதனுடைய இதை கேட்கும் பொழுது ரொம்ப அழகா சொல்லியிருந்தார் சார் அது அதாவது இந்த ஹையர் மைண்ட்ல இருக்கும் பொழுது ஹையர் மைண்ட்ல இருக்கும் பொழுது நாம் வந்து அந்த உயர் எண்ணங்களை வைத்து கொண்டு அந்த பொருட்களை புரிந்து கொள்கிறோம் நம்முடைய தாட் ப்ராசஸ வச்சு நம்ம அந்த பொருளை அலசி ஆராய்ந்து பார்க்காமல் அந்த உயர் டிசென்ட் எண்ணங்கள் அதை வைத்து அந்த பொருளின் உண்மை தன்மை புரிந்து கொள்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அப்புறம் அடுத்தது இங்க வரும் பொழுது அந்த பொருட்களிலிருந்து வீசுகின்ற ஒளி சாதாரண ஒளி அல்ல ஏன்னா ஒவ்வொரு பொருளுக்குமே ஒவ்வொன்றுக்குமே இங்க வந்து தனிப்பட்ட ஒளி இருக்கின்றது அது வீசுகின்ற ஒளியை வைத்து கொண்டு அதனுடைய உண்மை தன்மையை அறிந்து கொள்கிறோம் அப்படின்னு சொல்ற அதுல இருந்து அதனால்தான் வந்து மதர் அந்த சுப்ரமெண்டல் போட் வரும் பொழுது அவர்கள் சொன்னது ஆஹ் ஆட்களை பார்த்து அந்த மாதிரி தேர்ந்தெடுக்கவில்லை யாரெல்லாம் அந்த ஒளி பொன்னிற ஒளி கொண்டு இருந்தார்களோ அந்த அவர்களை மாத்திரம் அந்த சுப்ரமெண்டல் போட்டுக்குள்ள வரலாம் என்று அன்னை அனுமதித்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருந்தார் அவருடைய இதுல விளக்கத்துல நான் கேட்டேன் சார் இது வந்து இது வந்து ட்ரூத் விஷன் இது சாதாரண பார்வை கொண்டது இல்ல அதுல இருந்து அதனாலதான் இங்க வந்து அந்த பிளேமிங் சன் ஸ்டப் அப்படின்றது உண்மையிலேயே அந்த உண்மையானது அந்த பொருட்களிலிருந்து வெளிப்பட்டு வருவது அதை வந்து உயர் பார்வை கொண்டு அதனால இல்லு மீண்டு வருது அப்ப வெளிச்சம் போட்டு வருகின்றது அது அந்த வெளிச்சத்தை கொண்டு அதுல இருந்து வருகின்ற ஒளியை கொண்டு நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுங்க Mama, this is how I was also con- uh, I'm not very clear. What is the kind of a knowledge that you get or perceive in the higher mind, higher mind versus the illumined mind? Can we... Higher mind, the, higher, uh, higher mind is the thought. See, higher mind is the thought forms that come from the higher mind. which assumes the nature of thought the see bhagavan romba alaga korigindrar spontaneous oru um, vamsam spontaneous knowledge spontaneous knowledge enna apdina 
நாலேஜ் வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடியது அப்படியே தன்னிச்சையாக தன்னை வெளி வெளிப்ப வெளிப்படுத்தி கொள்வது அதுதான் ஸ்பாண்டேனியஸ் நாலேஜ் இது ஒரு அம்சம் அத்தகைய நாலேஜ் வந்து விச் அசியூம்ஸ் நேச்சர் ஆஃப் தாட் தாட் வந்து இங்கே டி கேபிட்டல்ஸில் சொல்வார் விச் விச் அசியூம்ஸ் நேச்சர் ஆஃப் தாட் ஆனால் இந்த தாட் என்பது நம்முடைய அந்த எண்ணம் அதனில் இருந்து வேறுபட்டது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றான் நமக்கு வழக்கமாக நாம் த தாட் டு விச் வி ஆர் அக்கஸ்டம்ட் தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் திஸ் தாட் என்ன காரணம் அப்படின்னா இங்கே தாட் வந்து அந்த நாலேஜ் ரிவீல்ஸ் இட் செல்ஃப் நாலேஜ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மலர் இருக்கின்றது இந்த மலர் வந்து மூடி நிலையில் இருக்கின்றது சடனாக அந்த மலர் தன்னை இதழ்களை விரித்து தன்னை காட்டிக்கொள்கின்றது தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது அதே போல தான் இங்கே நாலேஜ் வந்து சடன்லி இட் ரிவீல்ஸ் இட் செல்ஃப் இங்கே வந்து இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் திங்கிங்கே கிடையாது இங்கே ஜஸ்ட் நாலேஜ் வந்து மேலேந்து வருது அப்படியே தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது இங்கே வந்து நம்ம இந்த அறிவை ஞானத்தை தேடி போ போவதில்லை தெர் இஸ் நோ சீக்கிங் ஆஃப் நாலேஜ் மனம் வந்து எண்ணங்களை வந்து ஒன்றன் பின் ஒன்றாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி இது அதுக்கப்புறம் லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணுறவங்கள இந்த லாஜிக்கல் ப்ராசஸ் ஆஃப் திங்கிங் இங்கே கிடையாது தெர் இஸ் நோ லாஜிக்கல் ப்ராசஸ் ஆஃப் திங்கிங் ஒரு தாட் அதை பேஸாக வச்ச அடுத்த தாட் தட் இஸ் ஆ வி கன்ஸ்ட்ரக்ட் த லாஜிக் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் லாஜிக் இங்கே கிடையாது தெர் இஸ் நோ லாஜிக்கல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் தாட்ஸ் அதே போல் ஒரு தாட் ஒரு ஒரு ஐடியா இருக்குது அது அதுக்கு வந்து அதனுடைய அவுட் கம் என்னங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது வி ஆல்வேஸ் ஸ்பெக்குலேட் ஆன் த அவுட் கம் நோ பிகாஸ் நோ ஹியூமன் மைண்ட் வி ஆல்வேஸ் ஸ்பெக்குலேட் ஓகே இப்படிலாம் திங்க் பண்ணுறோம் வி டு நாட் நோ த அவுட் கம் இப்படியே இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறோம் அங்கே வந்து தெர் இஸ் நோ ஸ்பெக்குலேஷன் பிகாஸ் தெர் இஸ் சர்டன்டி ஆஃப் நாலேஜ் வி நோ வாட் இஸ் அவுட் கம் அதுதான் அங்கே வந்து தாட் ப்ராசஸ் எண்ணங்களாக வருது அந்த தாட் வந்து நம்மளுடைய ஹியூமன் தாட் போல இல்லை நாலேஜ் சிம்பிளி ரிவீல்ஸ் ரிவீல்ஸ் இட் செல்ஃப் ஸோ கொஞ்சம் இதில் ப்ராசஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது இல்லையா ஆனால் இந்த இல்யூமின் மைண்டில் அப்படி கிடையாது இல்யூமின் மைண்டில் எல்லாமே லைட்டாக தெரியுது அந்த ட்ரூத் வந்து இட் இஸ் ஷோயிங் இட் செல்ஃப் ஹேஸ் சிம்பிளி லைட் த லைட் த இது வந்து இந்த இந்த இல்யூமின் மைண்டில் என்னன்னா வாட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் Truth sight. Truth on the, it is, it is seen as a vision in the form of light. That is the most important thing. This is a higher level than the th- um, previous higher mind. This is a high, higher level. But practically, I am not able to pers- uh, get a uh, sense of this. No, practically, <laughs> no, nobody can get it because we have not experienced it. இது வந்து நம்ம வந்து சாதாரண தாட் ப்ராசஸ் தான் நம்ம வி ஆர் யூஸ் டு இட் பட் வி ஆர் நாட் வி ஆர் நாட் சின்ஸ் வி ஆர் நாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட் நம்மளுக்கு வந்து முடியாது பட் வி கேன் வி கேன் டேக் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் நோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லைட் மூலமாக ஒரு ஒரு ஒன்று அப்படியே லைட் மூலமாக பார்க்க முடியும் அப்படின்னா இட் அது அப்படி தான் அது வந்து இட் இஸ் சம்திங் விச் வி கேன் விஷுவலைஸ் பட் நம்ம சின்ஸ் வி ஆர் நாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியல அதுதான் அந்த நம் நம்மளால இப்போதைக்கு மென்டல் லெவலில் சின்ஸ் வி ஆர் இன் ஒரு ஆர்டினரி மென்டல் ஸ்டேட் இன்டலெக்சுவலாக நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியல பட் அட்பெஸ் அட்பெஸ்ட் என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா அங்கே எல்லாமே வெளிச்சமாக தெரியுது உண்மை வந்து கம்ப்ளீட்டாக இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் லைட் தே ஆர் ஏபிள் டு சி த விஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இங்கே இப்போ ஒரு ஐடியா நம்ம மைண்டில் வருது and we don't know why that my idea came and so for example if we meet somebody and suddenly you feel good about that person or suddenly we feel bad about that person those things can be a indication of a higher mind in action can we say that you or, see uh, number most of most of the human beings we are all in the ordinary state of mind but sometimes number one we are in touch with the higher ranges of mind sometimes romba occasionally da pandrom majority of the times la we live in our ordinary mind state adanal 
எந்த ரீஜன்ல இருந்து வருது அப்படிங்கறது கூட நம்மளால டிஸ்டிங் பண்ண முடியாது வி ஆர் இன்கேபபிள் ஆஃப் டிஸ்டிங் ஃபைண்டிங் அவுட் வெதர் திஸ் இஸ் ஃப்ரம் அயர் மைண்ட் ஆர் இல்யூமிண்ட் மைண்ட் ஆர் ஓவர் மைண்ட்ங்கிறது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது நம்மளுக்கு பிகாஸ் வி ஆர் டோட்டலி இன்கேபபிள் ஆஃப் இட் அதனால தோஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்மளுக்கு வந்து எந்த எந்த இது வந்து அது சொல்லக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நம்மளுக்கு கிடையாது இப்ப லைக் ஷி அர்பிந்தோ கேன் டெல் பட் நாட் ஃப்ரம் அவர் கெப்பாசிட்டி வி கேன் சே ஜஸ்ட் ட்ரை டு லைக் எக்ஸ்ட்ராபுலேட் ரைட் இப்ப சில பேர் இருக்காங்க இந்த தேர் ஆர் சம் கிட்ஸ் ஹூ கேன் சால்வ் ரூபிக் கியூப் இன் எ மினிட் ஆர் யூ நோ சிமிலர்லி ஐன்ஸ்டைன் வாஸ் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன் காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு அவருக்கு ஐன்ஸ்டைனோட கம் லெவல் ஆஃப் Uh, knowledge uh, our knowledge is uh, even the most difficult thing that we think is very dark and uh, un- unknown is for him it looks so clean and apparent uh, 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 that could be that he remind mind uh, can we give some examples of or any has anybody quoted no, for example <laughs> intuitive plane la einstein kadichad illama intuitive plane la kadichad nu he himself has admitted Uh, intuition comes to intuition comes to everyone hmm. but intuition come intuition la uh, vandha many scientists have uh, admitted that intuition has come it has come to uh, mathematical genius and the ramanuja ramanuja ku vandirukku they are not able to explain logically why it has come but it has come adu mari irukalla vandha the intuitive plane la irundhu varudhu adu Are you considered as a higher mind or illumined mind? No, 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 no. You see, higher mind is an illumined mind and an intuitive mind. Hmm. Intuition is the highest level. Oh, intuition is even higher. Okay. okay. Ama, ama, ama. It is hmm. a higher. It is still higher. But, uh, but what happens now, in the, in, the, in the phenomenon of contacting with the higher ranges of mind, எல்லாருக்குமே நடைபெறுகின்றது அதை தான் பகவான் கூறுகின்றார் திஸ் ப்ராசஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் அப்பப்ப நடைபெறு நடைபெறுகின்றது தொடர்ச்சியாக நடைபெற்றா அது வந்து நம்ம எல்லாம் மைண்ட்ல உயர்நிலையை எட்டு விட்டோம் என்று அர்த்தம் அது மாதிரி இல்லை எப்பவாது தான் நட எப்பவாது நடைபெறுகின்றது அது மாதிரி நடைபெறுவது கூட எந்த பிளேன்லேருந்து வருகின்றது என்பதை அறியக்கூடிய அந்த அந்த கெப்பாசிட்டி நமக்கு கிடையாது maybe we may get from intuitive plane or sometimes from higher mind sometimes from illumined mind appappa kadikum but from which plane we are getting abdingaradha and the discerning capacity adai kandariya kodi and the theramai namakku kedaiyadu because we we are adai ondre vandu ariya vendum endral adanai vida nam oyar nilayile sendum bodhu dhaan nammalal ariya mudiyum and nam irukka kodi nilai vandu human level human mind and the level dhaan irukrom நமக்கு அந்த ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது எந்த எந்த பிளேன்ல வருது அப்படின்னு அறிய முடியாது ஒன்றே ஒன்று புரிஞ்சுக்கலாம் வி ஆர் ஆல்ரெடி இன் டச் வித் தோஸ் ஹையர் பிளேன்ஸ் வெரி அகேஷனலி அதை தான் நம்ம வியாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மேடம் சொல்லுங்க சார் ஒரே ஒரு கொட்டேஷன் மட்டும் மதரோட சொல்லிடலாமா சார் சொல்லுங்க சொல்லுங்க we shall realize andavare umbudaiya uliyal naamgal kaanduvamaga ungaludaiya arival naangal arivomaga ungaludaiya sangalpathal naangal eeda varumaga idin annaiyoda quotations just okay. wanted to tell thank you okay sir. okay vasudevan sir you want to say something um yes sir am i audible now yes ah onnula sir doubt ketar liya and Uh, higher mind and uh, illumined mind adu uh, yes. uh, i we could imagine that as a beam of light kile varavara the disbursement jaasti a irukku it shows the many facets of its idu uh, so higher mind ku mele ponaaka inno and beam of light la vandha and coherency jaasti a irukku ngiradhu enoda opinion so that ellathaiyum or holistic a paakra or idu varum adukku mele level la adha vida inno coherency jaasti a irukum and the coherency between and the or a beam of a facet of multifaceted and the multifacetedness of the coherency irukiradnala adhu dhaan and the higher mind ku illumined mind ku adutha level ku adutha level ku vidhyasama irukum nana chuma i guess 
ஓகே பட் இது இது வந்து நம்ம வை ஐ எம் டெல்லிங் இது இதுல வந்து நம்ம வந்து நமக்கு ஏன் நம்ம வந்து இத நம்மளுடைய லெவல்ல இருந்து நம்ம இத வந்து ஜட்ஜ் பண்ண முடியாதோ அறிந்து புரிந்து கொள்ள முடியாதோ நீ ஏன் சொல்றோம் அப்படினா we have not experienced it as something yes, which we yes, have yes. not experienced it uh, yes. we cannot talk about it illaya whatever bhagavan yes. says we will simply yes. accept it that's what that's what enna solraru the higher mind nadakkakoodiya ellame vishayangal ellame in the we we descend mel irundhu enna vadivangalaga nammul irakkam kolgindrana adhu vandu knowledge vandu self possessed a irukku knowledge vandu poradilla appadi appadi knowledge vandu thannai வெளிக்காட்டிக் கொள்கின்றது அங்க தெர் இஸ் நோ சீக்கிங் ஆஃப் நாலேஜ் எண்ண வடிவங்களாக வருகின்றன நமக்கு அதுக்கு மேல போனா அங்க எண்ண வடிவங்களே கிடையாது அங்க அடுத்த லெவல்ல இல்லுமின் மைண்ட்ல எல்லாமே ஒளி வடிவங்களாக தெரிகின்றன நம்மளுக்கு அந்த ட்ரூத்ங்கிறது எல்லாமே வந்து வை பிகாஸ் மைண்ட்ல வந்து மைண்ட்ல வந்து சிந்திக்கிறோம் எல்லாம் பண்றோம் எதுக்காக பண்றோம் அல்டிமேட்லி வி வாண்ட் டு ஃபைண்ட் த ட்ரூத் இல்லையா அல்டிமேட்டா வாட் வாட் வி ஆர் டூயிங் we are in the process of arriving at the truth okay higher mind la the truth reveals itself in the form of thought which is descended from above it is not the usual form of thought process what, what we normally undergo illumined mind la the truth reveals itself as light oli vadivumaga thanni veli kaattikolgindrathu adhu dhaan unmai yes அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத நமக்கு தெரியாது பிகாஸ் வி ஆர் நாட் இன் தட் பிளேன் இல்லையா படிச்சது அனுமானமா நம்ம யூகிச்சு கொள்ள முடியும் ஒழிய நாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இட் வி கேட் நோ வாட் ரியலி இட் இஸ் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் அதுக்காக சொல்ல வர அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா Mm-hmm. Uh, we will be making a very poor uh, uh, what do you call poor estimation na irukum illaya it may not be a right mind la vandu epdi na ipdi irukalam abadi irukalam pona it will be a mere speculation a irukum oliya again uh, it will not be the in the process la namba vandu we will not arrive at the mm-hmm. truth again um, so it's better to accept whatever she bhagavan says yes, and yes. let us keep um, quiet it will um, again this knowledge mm-hmm. also will reveal itself correct okay 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 sir அப்புறம் <laughs> <laughs> அதனுடைய அவுட் பர்ஸ்ட் ஆஃப் நாலேஜ் வந்து இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் அ ஃபிளாஷ் வித் மோர் இன்டென்சிட்டி இமேஜின் லைட்னிங்ஸ் மாதிரி அந்த ஃபிளேம் அந்த அந்த சன் ஸ்டஃப் சூரிய சூரியனுடைய அந்த பொருட்கள் சன் ஸ்டஃப் என்றால் அந்த சூரியனுடைய அந்த தீப்பிழம்பு போன்ற பொருட்கள் எல்லாமே லைட்னிங்ஸ் போல ஒரு மின்னல் போன்று அப்படியே நம்ம வந்து அடைகின்றன ஒரு ஃபிளாஷ்ல அப்படியே எல்லாமே வருது வேற அங்க வந்து there is a descent adu vandu or gradual process a irukku higher mind la hmm adha pa eludumoda adhaye vandu massive c abdinnaru aama idu adha vida adha da na mother enna solranga mother romba alaga solirukanga idha pathi illa or sadharana manidhanukku higher mind e vandu romba miga uyandha vishayam abdinnaanga or sadharana nammai pondra manonilil manam saandha தளத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ஹையர் மைண்ட் இட் செல்ஃப் இஸ் ஹையஸ்ட் பெரிய பெரிய விஷயம் அப்படிங்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் போது இல்லுமின் மைண்டோ இன்டியூட்டிவ் மைண்டோ ஓவர் மைண்டோ அதெல்லாம் உயர் தளங்கள் இருக்கு அதை அடைய முடியாதுன்னு சொல்லல பட் இட் இஸ் சம்திங் ஃபார் அபவ்ஸ் இந்த இதனுடைய பேசிக் அந்த ஐடியா வந்து பகவான் ரிக்வேதத்துல அக்னி சூத்திரங்கள்ல இருந்து எடுத்ததா படிச்சிருக்கேன் சார் நான் அந்த ரிக்வேத அக்னி சூத்திரத்துல மூன்று எல்லாத்துக்கும் கூட்டின் போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
அதனுடைய இந்த ஸ்லோகமானது இங்க ரிக்வேதத்துல சுத்தம் மூன்றுல ஒரு எட்டாவது ஸ்லோகமா வந்திருக்கிறது சரஸ்வதி அது படிக்கிறேன் சரஸ்வதி சதயந்தி தியம் ந இலாதேவி பாரதி விஸ்வதூர்த்தி திஸ்ரோ தேவி ஸ்வதயா பர்ஹிதே ஏஷம சித்திரம் பாந்து சரணம் நிஷத்திய அப்படின்னு சொல்லி அதனுடைய அர்த்தமாக எம் எண்ணங்களை நிறைவேற்றும் சரஸ்வதியும் இலாதேவியும் எல்லா பொருட்களையும் அவை அவை செல்ல வேண்டும் இடங்களுக்கு செலுத்துகின்ற பாரதியும் ஆகிய இத்தேவியர் மூவரும் எம்முடைய வேள்வி மேடையின் ஆசனத்தில் அமர்ந்து இடைவெளி இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் அடைக்கலம் புகுந்த வீட்டினை அப்பொருட்களின் இயற்கை தன்மையால் காப்பாற்றுவர் ஆகுக இயற்கை தன்மைன்றது வந்து ஒன்லி லைட் இந்த இந்ததுதான் லைட் பிளேஸ் ட்ரூத் விஷன் இதெல்லாம் தான் அது ஸோ இதெல்லாம் வந்து சாதாரண மனிதர்களுக்கு இல்லை அஸ்வபதி அந்த நிலையில இருக்கும் பொழுது புக் ஒன் கேண்டோ த்ரீல அவருக்கு வந்து ஒவ்வொன்றாக அந்த அந்த மூன்று பேரும் உதவி செய்து அவர்களுக்கு காட்டுகின்றார்கள் குறிப்பாக இந்த சரமான்ற தேவி என்ன செய்வான்னு சொன்னா அந்த ஒளியானது பகை சக்திகள் அஹ் கல்வர்கள் போல அந்த வழிப்பறி திருடர்கள் போல பறித்து கொண்டு போய் அவருடைய குகைகளில் அந்த ஒழித்து வைத்திருக்கின்றார்களாம் அதை அவள் தே அவர் தேடி கண்டுபிடிப்பதற்கு அவள் உதவி செய்து அந்த பசுக்களை அதாவது ஒளியை அவருக்கு மீட்டு கொடுப்பாள் இதே தான் வந்து வேதத்திலயும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த பசுக்கள் யாவுமே ஒளி ஒளியானது மனிதனுடைய மனதிலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த ஒளியை திரும்ப பெறுவதற்கு இந்த மூன்று தேவியர்களும் அவருடைய உதவியால் அதை என்னை எம்முடைய அந்த இதய மேடையில் அதாவது எங்கே நாங்கள் இருக்க வேண்டுமோ ஆன்மாவில் நாங்கள் இருக்க வேண்டுமோ அந்த இடத்துல எங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கட்டும் சொல்லி இந்த அக்னி சுத்தத்துல வந்திருக்கு சார் ஓ வெரி நைஸ் மேடம் தேங்க்யூ மேடம் தேங்க்யூ 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 சூரியநாராயணன் தாஸ் சுஜய சுர்ஜய தாஸ் வுட் யூ லைக் டு சே சம்திங் யுவர் ரைட் யுவர் ஹேண்ட் சார் எஸ் எஸ் சார் யா பிளீஸ் சார் ஹேர் மை வாட் ஐ நோ இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ் நாலேஜ் வித் நேச்சர் ஆஃப் தாட் அண்ட் தட் தாட் கம்ஸ் फ्रॉम காஸ்மிக் கரெக்டர் இஸ் ஆஃப் காஸ்மிக் கரெக்டர் வி ஷட் ஆட் cosmic character that is we shall have to conclude like this next is sir illumined mind is more force than that of higher mind and is it is itself luminous no outside uh, light is required for luminous mind illumined mind because it, it is itself luminous uh, but higher mind doesn't have got its own uh, light it requires light to be lightened next is intuition it is more intimate contact more intimate contact is intuition then over mind it is the original determinant of our mental energies covers the whole lower hemisphere with a brilliant golden lid thank you sir thank you thank you sujji ji you 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 told me a good point that is a, a very relevant point the higher mind knowledge comes from the cosmic plane it is true illumined mind uh, that uh, light comes everything is light which is self contained which is self possessed light the light is not from outside thank you very much thank you thank you sir thank you sir thank you sir next poll number still beyond can be met a yet greater power of the truth force an intimate and exact truth vision truth thought truth sense truth feeling truth action to which we can give in a special sense the name of intuition for though we have applied that word for want of a better to any supra intellectual direct way of knowing yet what we actually know as intuition is only one special moment of self existent knowledge this new range is its origin it imports to our intuition something of its own distinct character 
and is very clearly an intermediary of a greater truth life with which our mind cannot directly communicate thank you sir thank you thank you thank you sir na padukku ha padinga madam please above the illumined mind we come to the realm of intuition this realm is a greater power of the truth force an intimate and exact truth vision truth thought truth sense truth feeling truth action in the intuitive plane whatever we see is truth whatever we think is truth whatever we sense is truth whatever we feel is truth whatever we act is truth unlike the odd bracket la unlike the ordinary mind where whatever we see think sense feeling and act may not be true the word intuition refers to any supra intellectual direct way of knowing here our intellect has no role to play yet what we actually know as intuition is only one special movement of self existent knowledge we have seen in the previous paragraph that in the dynamic movement the greater action of consciousness force may reveal a spiritual mind range over mind over mind this new range is the origin of intuition it imparts to our intuitions something of its own distinct character it is very clearly an intermediary of a greater truth light that is super super mind with which our mind cannot directly communicate thank you sir thank you uh, next on the இந்த இன்ட்யூட்டிவ் மைண்ட் பத்தி பகவான் கூறுகின்றார் இந்த இன்ட்யூட்டிவ் மைண்ட் வந்து முக்கியமான இங்க ஒரு அம்சம் என்னவென்றால் இட் இஸ் மோர் இன்டிமேட் அதாவது தெர் இஸ் நோ தெர் இஸ் தெர் இஸ் அப்சல்யூட்லி நோ டிஃபரன்ஸ் அதாவது எதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமோ த நாலேஜ் the knower and the known adavadhu onre kurithu nama arige edai ariya vendi ariya ariya virumbugindromo adakku namakku idai idaila vande inda idai vali vande romba kammiya irukum anga vande inda distortion e irukadhu edai onre kurithu onre onre kurithu gnanam vande namakku vande endha vidamana oru maarubadum indri oru urumaatramum indri anda gnanam நமக்கு வந்து சேருகின்றது இந்த ட்ரூத் ஃபோர்ஸ் இதனுடைய சக்தி வந்து இங்கு பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இந்த ஒளி பொருந்திய மனம் இல்லியூமின் மைண்ட் அந்த தளத்தை விட இது சற்று உயர்ந்தது என்று குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ட்ரூத் விஷன் அதனுடைய அதனுடனான தொடர்பு வந்து மிகவும் நெருக்கமாக இருக்கின்றது இங்க அண்ட் இன்டிமேட் அண்ட் எக்ஸாக்ட் ட்ரூத் விஷன் அதாவது இது வந்து எப்படி என்று ப பகவான் சொல்வதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு உத்தேசத்தின் பேர்ல தான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் ஏன்னா இது ஹையர் மைண்டே என்னங்கிறது நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது நம்மள பிகாஸ் தட் இஸ் ஒரு இன்டெலக்சுவலா நம்ம ஒரு இதெல்லாமே ஒரு படிநிலைகள் ஒன்றை விட மற்றொன்று உயர்ந்தது சில முக்கியமான அம்சங்கள் இருக்கின்றது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் மொழிய எக்ஸாக்டா என்ன அப்படிங்கிறத அனுபவ ரீதியில நமக்கு அனுபவங்கள் இல்லாததுனால இதை வந்து ஒரு அனுமானத்தின் பேர்ல தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் தட் இஸ் அது வி ஹவ் டு அக்செப்ட் லிமிடேஷன் ஏன்னா நமக்குடைய எல்லைகளையும் நாம் புரிந்து நம்ம நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ள ஏற்றுக்கொள்ளணும் பகவான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து உண்மை அதில் ஒன்றும் சந்தே அதில் வந்து நேரடியாக கண்ட உண்மை அந்த உண்மையை நம்ம வந்து நேரடியாக அனுபவித்தால் தான் நமக்கு வந்து அதை நம்ம வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும் அதனுடைய உண்மை அதனுடைய இதை வந்து நம் அதனுடைய தன்மையை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் ஒன்றை விட மற்றொன்று உயர்ந்தது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் ஹையர் மைண்ட் அதோடு அதை அதை விட ஒரு அடுத்த நிலை இந்த இல்லியூமெண்ட் மைண்ட் இந்த இல்லுமெண்ட் மைண்டை விட இந்த இன்ட்யூட்டிவ் மைண்ட் வந்து அழுக்க அது அதற்கு அடுத்த உயர்ந்த நிலை 
இங்க எல்லாமே வந்து அந்த சக்தி அந்த ட்ரூத் ஃபோர்ஸ் அதனுடைய சக்தி வந்து அதிக நிலையில் இருக்கின்றது அதே போல ட்ரூத் விஷன் ட்ரூத் தாட் ட்ரூத் சென்ஸ் ட்ரூத் ஃபீலிங் ட்ரூத் ஆக்ஷன் இது எல்லாமே வந்து ஒரு உதிக அதிகபட்ச நிலையில் செயல்படுகின்றது இந்த உண்மைக்கும் அந்த உண்மையை நாம் அறிகின்ற வழிகளுக்கும் இடையில வந்து வித்தியாசமே கிடையாது அதுதான் உண்மை இங்க புரிஞ்சுக்கணும் அடிப்படையில இப்ப நம்ம மனதளவுல எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உண்மையை வெவ்வேறு விதமாக உணர முயற்சிக்கின்றோம் அதுல என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் உண்மையை நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடிவதில்லை மனம் 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 இருக்கின்ற நிலையில ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது இங்க எல்லாமே வந்து பார் பார்ப்பதெல்லாம் உண்மையை தான் பார்க்க முடியும் அதே போல எண்ணுவதை உண்மையாகத்தான் எண்ண முடியும் நம்மளுடைய சென்ஸ் நம்மளுடைய புலன்களின் மோக உணரக்கூடியதையும் உண்மையாகத்தான் உணர முடியும் நம்மளுடைய உணர்ச்சிகளையும் உண்மையாகத்தான் உணர முடியும் அந்த செயல்பாடுகளையும் உண்மையாகத்தான் உணர முடியும் இங்க அந்த டிவியேஷனே இருக்காது உண்மைக்கும் அதை அடைவதற்கான அந்த முயற்சிகளுக்கும் இடையில உள்ள இடையில வந்து எந்த விதமான ஒரு டிவியேஷனே இருக்காது எல்லாமே எக்ஸாக்டா ட்ரூத்தா இருக்கும் அதுதான் இங்க இது இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம மனசில் எப்படி செயல்படுறோங்கிறத வச்சு தான் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் இப்ப நம்ம மனதனுடைய செயல்பாடு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம நம்ம ஒரு சிந்திக்கிறோம் நிச்சயமா அது உண்மையாக தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அது வந்து என்னுடைய தனிப்பட்ட எண்ணம் அது உண்மைன்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது நம்ம ஒன்றை பார்க்கின்றோமோ அது உண்மை என்று நம்ம நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நாம் ஒன்றை உணர்கின்றோம் புலன்களின் மூலமாக உணர்கின்றோமோ அதுவும் நம்மால் உண்மை என்று ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சாதாரண மனதினுடைய அதனுடைய வரையறம்புகள் ஆனால் இந்த இன்டியூட்டிவ் மைண்ட்ல அப்படி கிடையாது அந்த இன்டியூட்டிவ் மைண்ட்ல அதனுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே உண்மைதான் அதுதான் பகவான் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார் அங்கே உண்மையை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது அங்க எந்த வித மாற்றமுமே இருக்காது இங்க வந்து இந்த இன்டியூட்டிவ் மைண்ட்ல வந்து நம்மளுடைய அறிவுக்கு வந்து இங்க வேலையே கிடையாது இங்க இன்டலக்ட்டுக்கு வந்து இட் ஹஸ் நோ ரோல் டு பிளே ஆனால் பகவான் என்ன குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் இன்டியூஷனை பத்தி பகவான் வந்து ஆஹ் அவர் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இன்டியூஷன் என்கின்ற வார்த்தையை நாம் ஏன் உபயோகிக்கின்றோம் என்றால் வேற எதுவும் இதற்கு பொருத்தமான ஆங்கில வார்த்தை இல்லை அதனால தான் இன்டியூஷன் என்கின்ற வார்த்தையை நாம் உபயோகிக்கின்றோம் எதுவெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய அறிவைக்கு அறிவிற்கு மேற்பட்ட ஒரு செயலின் மூலமாக ஒன்றை உணர்கின்றோமோ அதை எல்லாமே நாம் இன்டியூஷன் என்று நாம் வகைப்படுத்துகின்றோம் ஆனால் இன்டியூஷன் என்பது உண்மையிலே எது என்றால் ஏற்கனவே நம்மூல் இருக்கின்ற ஞானம் அது தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்வதுதான் இன்டியூஷன் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இங்க பகவான் என்ன குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் for though we have applied that word that word no intuition for for though we have applied that word for want of a better to any supra intellectual direct way of knowing yet what we actually know as intuition is only one special moment of self existent knowledge anga knowledge vande erkanave ulle irukku adu vande அதனுடைய ஒரு சிறப்பான இயக்கம் தான் இன்டியூஷன் என்று பகவான் இங்கு ஒரு கிளாரிபிகேஷன் தருகின்றார் இப்ப இன்டியூஷன் வந்து அதனுடைய மூலம் எது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எங்கிருந்து அந்த இன்டியூஷன் உருவாகுகின்றது அப்படிங்கறத பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சூப்பர் இந்த ஓவர் மைண்ட் மேல் மனம் அதைத்தான் பகவான் என்ன குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் In the, the, this new range is its origin. This new range is its origin. What is the meaning of this new range? In the previous paragraph, we have to read the paragraph 6. What is the meaning of this new range? In the dynamic moment, the two of 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 the two. 
இதன் மூலமாக என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் நம்மளுடைய மனதின் ஆன்மீக உயர் தளங்கள் நமக்கு காட்டப்படுகின்றன என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு நியூ ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் மைண்ட் நமக்கு இட் இஸ் ரிவீல்ட் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின் குறிப்பிட்டிருந்தார் அதைத்தான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் பகவான் இந்த நியூ ரேஞ்ச் என்று பகவான் குறிப்பிடுவது அந்த மனத்தளங்களை தான் இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அந்த மனத்தளங்களை அந்த ஓவர் மைண்டை தான் இங்கே ஸ்பெசிஃபிக்காக குறிப்பிடுகின்றார் திஸ் நியூ ரேஞ்ச் இஸ் ஆரிஜின் ஆஃப் இன்ட்யூஷன் ஸோ இன்ட்யூஷன் எங்கே உருவாகின்றது என்றால் இந்த ஓவர் மென்டல் ஓவர் மென்டல் லெவலில் தான் அங்கே உருவாகின்றது அது வந்து அந்த இன்ட்யூஷனுக்கு வந்து தன்னுடைய அந்த அம்சத்தை அது அந்த இன்ட்யூஷனுக்கு அது அளிக்கின்றது ஆகையால் இந்த ஓவர் மைண்ட் எவ்வாறு செயல்படுகின்றது என்றால் அதிமனத்திற்கும் மனதிற்கும் இடையில் ஒரு இடைப்பட்ட அமைப்பாக செயல்படுகின்றது என்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் திஸ் நியூ ரேஞ்ச் இஸ் இட்ஸ் ஆரிஜின் திஸ் நியூ ரேஞ்ச் என்று பகவான் குறிப்பிடுவது இந்த ஓவர் மைண்ட் இட் இம்பார்ட்ஸ் டு அவர் இன்ட்யூஷன்ஸ் சம்திங் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் டிஸ்டிங்ட் கேரக்டர் அதனுடைய சிறப்பான அம்சங்களை இந்த இன்ட்யூஷனுக்கு அது வழங்குகின்றது அண்ட் இஸ் வெரி கிளியர்லி அண்ட் இன்டர்மீடியரி ஆஃப் அ கிரேட்டர் ட்ரூத் லைட் இது சூப்பர் இந்த ஓவர் மைண்டை குறித்து இங்கே பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இட் இஸ் வெரி கிளியர்லி அண்ட் இன்டர்மீடியரி ஆஃப் அ கிரேட்டர் ட்ரூத் லைட் என்று பகவான் குறிப்பிடுவது அதிமானச ஒளி ட்ரூ சூப்பர் மென்டல் லைட் அதை தான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் வித் வீச் அவர் மைண்ட் கே நாட் டைரக்ட்லி கம்யூனிகேட் ஏன்னா நம்மளுடைய மனம் வந்து இந்த அதிமானச ஒளியுடன் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ள முடியாது ஏன்னா அதிமானச ஒளி என்பது மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது அத்தகைய சக்தியை நம்மளுடைய மனம் நேரடியாக எதிர்கொள்ள முடியாது அதற்காகத்தான் ஓவர் மைண்ட் என்கின்ற ஒரு இடைப்பட்ட அமைப்பு இங்கு அவசியமாகின்றது என்று கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகையால் இந்த இன்ட்யூஷன் என்பது எந்த தளத்தில் இருந்து வருகின்றது என்றால் ஓவர் மைண்ட் ஓவர் மென்டல் பிளேயரில் இருந்து அந்த இன்ட்யூஷன் வருகின்றது என்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அடுத்த பாட்டுக்கு போலமா at the source of this intuition we discover a super conscient cosmic mind in direct contact with the supramental truth consciousness an original intensity determinant of all movements below it and all mental energies not mind as we know it but an over mind that covers as with the wide wings of some creative over soul this whole lower hemisphere of knowledge ignorant links it with that greater truth consciousness while yet at the same time with its brilliant golden lid it veils the face of the greater truth from our side intervening with this flood of infinite possibilities as at once an obstacle and a passage in our seeking of the spiritual law of our existence its highest aim its secret reality this then is the occult link we are looking for this is the power that at once connects and divides the supreme knowledge and the cosmic ignorance thank you sir thank you thank you madam <clears throat> எக்ஸ்பிளேஷன் <laughs> it is not the mind as we know it but it is an over mind that covers this whole lower hemisphere of knowledge ignorance like the wide wings of some creative over soul it links this lower hemisphere that is of mind life matter with the greater truth consciousness yet at the same it veils the face of the greater truth with its brilliant golden lid from our side it intervenes with its 
flood of infinite possibilities as an obstacle that is because it veils the greater supramental light and at the same time as a passage in our seeking of the spiritual law the highest aim the secret reality of our existence this is the occult link this is the occult link we were looking for this is the power that at once connects and divides the supreme knowledge and the cosmic ignorance thank you sir thank you so in the paragraph nodiya iridila bhagavan super mind enna abingiradha adai patri oru aaramba விளக்கத்தை தருகின்றார் பேராகிராஃப் எயிட்ல மிகவும் விளக்கமாக கூறுகின்றார் ஓவர் மைண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிற விளக்க கூறுகின்றார் ஓவர் மைண்ட் என்ன என்பதை இந்த பேராகிராஃப்ல இந்த போர்ஷன்ல வந்து ஒரு சிறிய விளக்கம் தருகின்றார் இந்த இன்டியூஷன் பார்த்தோம் இன்டியூஷன் தான் வந்து ரொம்ப எல்லாமே வந்து அங்க இந்த ட்ரூத் விஷனாக தெரிகின்றது ட்ரூத் சைட்டாக தெரிகின்றது இதை குறித்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ட்ரூத் டச் இன்டியூட்டிவ் டச் இன்டியூட்டிவ் சைட்னா தெரியும் இன்டியூட்டிவ் ஃபீலிங்னா நம்மளுக்கு தெரியுது இன்டியூட்டிவ் ச டச் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது அது குறித்து ஸ்ரீ எம்பி பண்டிட் ஒரு சின்ன ஒரு அவருடைய கபாலி சாஸ்திரியார் குறித்த குறித்த அவரோடு ஒரு அவருடைய ஒரு செயல்பாடு வந்து எப்படி வந்து அந்த இன்டியூட்டிவ் டச் அதில் இருந்தது என்பது குறித்து விளக்குகின்றார் நான் படிக்கின்றேன் ஐ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஐ ஆம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் நோயிங் வாட் டஸ் திஸ் ஆப்ஜெக்ட் வெய் த மொமெண்ட் ஐ டச் இட் ஐ கெட் த ஃபீலிங் தட் இட் வெய்ஸ் ஸோ மெனி கிராம்ஸ் இஃப் யூ வெய் ஆன் த ஸ்கேல் இட் இஸ் ஃபவுண்ட் டு பி எக்ஸாக்ட்லி த சேம் இப்போ வந்து ஒரு பொருள் இருக்குது அது பொருள் எவ்வளோ வெயிட் இருக்குதுன்னு நினை இட போடணும்னு நினைக்கிறோம் அதை வந்து நம்ம கையில் தூக்கி பார்க்குறோம் அது வந்து கரெக்டாக சொல்கிறோம் ஒரு இவ்வளோதான் வெயிட் அப்படிங்கிறது நம்ம எகைன் அது ஒரு ஸ்கேலில் இட போடும் பொழுது ஒத்து வருது இது வந்து இன்டியூட்டிவ் டச் இதற்கு வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டாக ஒரு விளக்கம் சொல்கிறார் என்ன அப்படின்னா மை டீச்சர் யூஸ் டு ஒர்க் ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் இஸ் யோகா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சர்வீஸ் for about 2 hours a day or so his work was to receive chits from departments like the painting section and the issue whatever paint spirit etc were wanted kabali shastriyar vande the construction service ashram ode construction service la 2 mani nera vela paapana அவருடைய வேலை என்னன்னா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து அந்த செட்டு கொடுப்பாங்க இவ்வளோ பெயிண்ட் வேணும் இவ்வளோ பே இவ்வளோ இது வேணும் மற்ற பொருட்கள் வேணும் அப்படிங்கிறது கொடுப்பாங்க அது கொடுக்கணும் தே வுட் சே ஃபிஃப்டீன் கிராம்ஸ் டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் ஹி ஹேவ் டெவலப்ட் இன் அ கோ இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் இஸ் யோகா திஸ் இன்டியூட்டிவ் டச் ஹி வுட் டேக் அப் விதவுட் வேயிங் அ சர்டன் குவான்டிட்டி அண்ட் புட் இட் ஆன் பேப்பர் and when put on the scale it would weigh exactly the quantity required not once twice but regularly avangalta solluvaangala 15 grams veno 20 grams veno apdinte avaru undu oru idhila madichu adha weigh pannamaye kuduthiruvara ana adha scale la potu paatha exact ah irukuma adu now this intuitive touch is one of the operations of intuition a direct feeling a direct experience of truth as it is it is from this level of intuition that we get true inspirations inspiration of truth is when you hear the truth revelation of truth is when you see the truth so idellama intuitive faculty idu vandu irundirukku idu illama illa periya periya yogigalukkalla the intuition vandu மிகவும் சிறப்பான முறையில் அவங்களுக்கு எல்லாம் செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருந்திருக்கின்றது என்பதை இங்க குறிப்பிடுகின்றார் இந்த சோர்ஸ் எதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டியூஷனுக்கு சோர்ஸ் எதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஓவர் மைண்ட் தான் சூப்பர் கான்ஷியன்ட் காஸ்மிக் மைண்ட் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதுதான் ஓவர் மைண்ட் அதுதான் வந்து சோர்ஸாக இருக்கின்றது மூலமாக இருக்கின்றது 
என்ன காரணம் அப்படின்னா என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சூப்பர் கான்சியன்ட் காஸ்மிக் மைண்ட் ஓவர் மைண்ட் இஸ் இன் டிரெக்ட் கான்டாக்ட் வித் சூப்ரமெண்டல் ட்ரூத் கான்சியஸ்னஸ் த சூப்ரமெண்டல் ட்ரூத் கான்சியஸ்னஸ் ஆர் சூப்பர் மைண்ட் இதனுடன் நேரில் நம் நம்முடைய அந்த ஓவர் மைண்ட் தொடர்பில் இருக்கின்றது என்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதுதான் வந்து அனைத்து மனம் சார்ந்த இயக்கங்கள் மனதினுடைய சக்திகள் அனைத்தையுமே இயக்குகின்றது அது நாம் அணிந்திருக்கக்கூடிய மனம் அல்ல இது வந்து எப்பேர் எப்பேற்பட்ட மனம் என்றால் இந்த கீழ் இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் இருக்கு இல்லையா கீழ் இருக்கக்கூடிய அந்த லோவர் ஹெமிஸ்பியர் நம்ம பார்த்தோம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இந்த என்டையர் கோலம் ஸ்பியர்ல வந்து லோவர் ஹெமிஸ்பியர் ஹையர் ஹெமிஸ்பியர் இந்த லோவர் ஹெமிஸ்பியர்ல தான் வந்து பாடி மைண்ட் லைஃப் ஹையர் ஹெமிஸ்பியர்ல தான் சச்சு தானந்தா இருக்கின்றது நடுவில் வந்து சூப்பர் மைண்ட் இருக்கின்றது இதற்கு இடையில வந்து பிரிக்கக்கூடிய ஒரு தகடு போல் தான் இந்த ஓவர் மென்டல் பிளேன் இருக்கின்றது என்பதை பார்த்தோம் ஆகையால் இந்த சூப்பர் மைண்ட்லேருந்து மேலிருக்கக்கூடிய அந்த சூப்பர் மைண்ட் மேலிருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர் டிவைன் பிரின்சிபிள்ஸ் சச்சித் ஆனந்தா சூப்பர் மைண்ட் கீழ் இருக்கக்கூடிய அந்த கீழ் லோவர் லோவர் ஹெமிஸ்பியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மைண்ட் லைஃப் பாடி இதை வந்து ஒரு மூடும் ஒரு மூடியாக எது செயல்படுகின்றது என்றால் இது ஒரு இதை வந்து ஒரு போர்வை போல போர்த்தி போர் போர்த்தி இருக்கும் அமைப்பாக எது செயல்படுகின்றது என்றால் அந்த ஓவர் மைண்ட் தான் இந்த ஓவர் மைண்ட் என்ன செய்கின்றது என்றால் இந்த அதிமான ஒளியை நம்மில் இருந்து மறைக்கின்றது இட் வெயில்ஸ் தேஸ் ஆஃப் த கிரேட்டர் ட்ரூத் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு திரை போட்டு இந்த அதிமான ஒளியை கீழ் உள்ள நிலைக்கு நிலைக்கு அது மறைக்கின்றது இதை பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இது வந்து ஒரு இரண்டு விதமாக செயல்படுகின்றது எப்படி என்றால் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் it veils the face of the greater truth from our sight intervening with its flood of infinite possibilities as at once an obstacle and a passage in our seeking of the spiritual law of existence its highest aim its secret reality irandu vidamaga seyalpadukindrathu onru oru tadai pondru seyalpadukindrathu eppadi tadai na and adhimanas oliyai அதனுடைய முழு வீச்சும் இங்கு இறங்கா வண்ணம் அதுதான் ஒரு தடை போட்டு செயல்படுகின்றது அதே சமயத்துல நாம் கீழ் இருந்து மேல் நோக்கி நம்மளுடைய அந்த ஆன்மை இந்த மேய்மையை கண்டறிவதற்கான நம்மளுடைய பயணத்தில் மேல் நோக்கி செல்வதற்காக ஒரு வழியாகவும் அந்த ஓவர் மைண்ட் அதிமனம் அமைகின்றது ஆகையால் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இரண்டு விதமாக அது செயல்படுகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இது வந்து பகவான் வந்து என்ன கூறுகின்றார் அக்கல்ட்டு லிங்க் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இதுதான் அக்கல்ட்டு லிங்க் எது அக்கல்ட்டு லிங்க் மனித மனிதனையும் இந்த அதிமனதனையும் அதிமானச நிலையையும் அதிமானச அந்த தளத்தையும் இணைக்கும் ஒரு அக்கல்ட் லிங்க் ஒரு மறைவியலான ஒரு இணைப்பு எது என்றால் இந்த ஓவர் மைண்டு தான் இந்த ஓவர் மைண்ட் எதை தேர்க்கி மே என்ன பண்ணுகின்றது என்றால் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த சுப்ரீம் நாலேஜ் ஏனென்றால் சூப்பர் மைண்டுக்கு மேல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து சுப்ரீம் நாலேஜ் தான் ஓவர் மைண்டுக்கு கீழே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து இந்த காஸ்மிக் இக்னோரன்ஸ் டிவிஷன் இக்னோரன்ஸ் என்றாலே டிவிஷன் சுப்ரீம் நாலேஜ் என்றால் ஒன்னஸ் அந்த ஒன்னஸ் அந்த டிவிஷன் இதை இரண்டையும் இணைக்கும் இணை இணைக்கு இணைக்கும் வேலையும் செய்கின்றது பிரிக்கும் வேலையும் செய்கின்றது ஆகையால் இதுதான் வந்து இது வந்து ஒரு முக்கியமான இணைப்பாக செயல்படுகின்றது என்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் முன்னால வந்து அதாவது கபாலி சாஸ்திரிகளுடைய அவருடைய அந்த துல்லியமான எடை அளவை பத்தி சொன்ன மாதிரி மதர் வந்து அத பழகணும்னு சொல்லிருக்காங்க சார் அதை ஏதாவது ஒண்ணு எடுக்கணும்னு சொன்னா எட்டு நம்பர் இல்ல பத்து நம்பர்னு சொன்னா ஜஸ்ட் உன்னுடைய இன்டியூட்டிவ் பவர் அங்க செலுத்தி நீ அந்த சரியான அளவுக்கு எடுப்பதற்கு உன்னுடைய அந்த விரல்களுக்கு கைக்கு வந்து பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எண்ணி எடுக்காத அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அது ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண அந்த இது வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஆசிரமத்துல அந்த காலத்துல பகவானுக்கு வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் திராட்சை பழங்கள் அந்த கருந்திராட்சை வந்து அங்கேருந்து வ 
வெளியில இருந்து தான் வரவழைப்பார்கள் ரயில்ல அது வரும் வரும் பொழுது அது அந்த பானையில வந்து அழு அழுகவும் ஆரம்பிச்சிருக்கும் அது அந்த திராட்சை பழங்கள் எல்லாம் தரம் பிரித்து எடுத்து சுத்தம் பண்ணி பகவானுக்கு கொடுக்க வேண்டியது இந்த கமலா என்ற அந்த பெண்ணுக்கு வந்து மதர் அந்த வேலை கொடுத்துருந்தாங்க டியூ கோர்ஸ்ல கமல்லா வந்து அந்த பானைக்குள்ள எடுத்து அதை வச்சு முன்பொழுதே அந்த அழுகிய பழங்கள் அதாவது பகவானுக்கு உகப்பில்லாத பழங்கள் கொடுக்க கூடாதுன்ற பழங்கள் வந்து அவங்க கை விரலுக்கே தெரிஞ்சிருமா ஷி வில் குக்லி செப்பரேட் தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதர் சொல்லியிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த உன் உணர்வுகளை வந்து நம்ம விரல்கள் வரைக்கும் புகுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அது அது ஒண்ணு இப்ப இந்த இது பார்க்கும் பொழுது இப்ப கடைசி கருத்தை பார்க்கும் பொழுது நம்ம மைண்ட் லெவல்ல இருந்து ஹையர் மைண்டுக்கே போறது கஷ்டமா இருக்கு பட் இந்த ஹையர் மைண்ட் எலுமின் மைண்ட் இன்டியூட்டிவ் மைண்ட் எல்லாமே காஸ்மிக் இக்னரன்ஸ் சொன்னா அப்புறம் யாருக்கு சார் ஒரு உற்சாகம் ஒண்ணு எல்லாமே காஸ்மிக் இக்னரன்ஸுக்குள்ள போறதுன்னு சொன்னா நான் எது ஏன் எதுக்காக முயல வேண்டும் நான் இப்படியே இருந்துட்டு போகலாமே என்னைக்கு என் மனதுக்கோ எதுக்கோ ஒளி வருதோ அன்னைக்கு வந்துட்டு போகட்டுமேனு இருக்கலாம் இல்லையா சார் ஏன் பகவான் அந்த இடத்துல வந்து அதை போய் காஸ்மிக் இக்னரன்ஸுக்குள்ளதான் முதல்ல சொல்லிட்டீங்க நீங்க பட் இங்க வந்து திருப்பி வந்து காஸ்மிக் இக்னரன்ஸுக்குள்ளதான் அது போகும் அப்படின்னு சொன்னா மனிதனுடைய முயற்சிக்கு வந்து அர்த்தமே இல்லாத போறதே சார் சொன்னது <laughs> இந்த மைண்டுக்கு மேல இருக்கிற பிலோ ஓவர் மைண்ட் வரைக்கும் இருக்கிறதையும் வந்து காஸ்மிக் இக்னரன்ஸ் தான் சொல்றேன் இங்க லிங்க் பண்றது கரெக்ட் சூப்பர் மைண்ட் வந்து லிங்க் பண்றது ஓகே பட் இது எல்லாமுமே முதல்லயே முதல் அந்த இதுக்கு முந்தின பேராகிராஃப்லயே நம்ம பாத்திருந்தோம் இல்லையா அது எல்லாமுமே என்னதான் உயர்னுக்கு போனாலும் அது எல்லாமே காஸ்மிக் இக்னரன்ஸ் தான் அந்த நிர்வாண நிலைக்கு போறது அதெல்லாம் கூட அதுக்கு மேல உள்ள எல்லாமே பாக்கும்போது <laughs> as a pure spiritual dynamism not otherwise determinate in its character or it may reveal a spiritual mind range where mind is no longer ignorant of the reality not at a super mind level but deriving from the supramental consciousness and still luminous with something of its knowledge apdindra edathla varumbodhu sonna edhu nu sonna ellame vande inda cosmic ignorance ku lla dhan poradhu apdin solli அதாவது <laughs> 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 பகவான் வந்து முதல்லையும் சொன்னார் அந்த மைண்டுக்கு மேல இருக்கிற ஹையர் மைண்ட் இலுமின் மைண்ட் இன்டியூட்டிவ் மைண்ட் எல்லாமுமே ஓவர் மைண்ட் கூட காஸ்மிக் இக்னரன்ஸ்ல தான் சேரும் இவ்வளவுலாம் பண்ணினாலும் ஒன்லி வென் யூ ரீச் திஸ் சுப்ரோமெண்டல் கான்சியஸ்னஸ் ஆர் சுப்ரோமெண்டலுக்கு போனா தான் வந்து உண்மையான நாலேஜோ எதுவோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுங்க இந்த மாதிரி ஒரு நான் ஹையர் மைண்டுக்கு போனா கூட அது காஸ்மிக் இக்னரன்ஸ் ஆயிடும் சொன்னா 
நான் ஏன் முயற்சி பண்ணணும் மனிதனுடைய முயற்சியே நின்று போயிடுமே அந்த இடத்துல நான் மைண்ட் லெவல்லே இருந்துட்டு போறேன்னே இதுவே என்னால தாங்க முடியாத பிடிக்கி கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் நான் இன்னும் அங்க இல்லாம போய் திருப்பி இக்னரன்ஸ் தான் நான் பகவான் சொல்லாருன்னா நான் முயற்சியே பண்ணல என்னைக்கு எனக்கு கிடைக்கிறதும் அன்னைக்கு கிடைக்கட்டும் அப்படின்ட்டு இருந்துடலாம் இல்லையா சார் அதாவது இப்ப அதுதான ப்ராப்ளமா இருக்கு அதாவது இப்ப இருக்கிற பிரச்சனைக்கு சொல்லு இப்போ உலகத்துல வந்து நம்ம எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா டிவிஷன் பாக்குறோம் அறியாமை பார்க்கின்றோம் மேட்டர் வேறு அடிப்படையில என்ன ப்ராப்ளம் வச்சீங்க மேட்டர் வேற டிவைன் வேறங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அதுதானே எதார்த்தம் எதார்த்தம் நம்ம எது நிதர்சனமா பாக்குறோம் இல்லையா என்னதான் மேட்டருக்குள்ள டிவைன் தானும் மேட்டர் வேற டிவைன் வேறன்னு தான் பாக்குறோம் ஆரம்பிக்குது நீங்க வந்து இந்த டிவைனோட ஒன்னா இருக்கு அந்த காஸ்மிக் இக்னோரன்ஸ் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எல்லாமே மல்டிப்ளிசிட்டில இருக்கிறோம் நம்ம அவித்யால இருக்கிறோம் எல்லாமே இண்டிவிஜுவல் யூனிட்ஸ்ல இருக்கிறோம் அதுல வந்து நம்ம ஒன்னஸ் ஃபீல் பண்ண முடியறது இல்ல காஸ்மிக் லெவல்ல போனா கூட அதே அந்த இக்னோரன்ஸ் வந்து அங்க கண்டினியூ ஆகுது ஸ்டில் நாட் ஃபீலிங் தனஸ் வித் சுப்பீரியர் அந்த சுப்ரீம் த டிவைனோட ஒன்னஸ் கிடைக்கிறது இல்ல அந்த ஒன்னஸ் அதுதான் காஸ்மிக் cosmic ignorance and at the even at the level of cosmic consciousness you don't feel that you are one with the divine you are you don't feel that one with the divine and the oneness in ange kadikala ange 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 we feel ange vandu cosmic level irukke oliya still the division is there ignorance na enna artham appadina ange inga namba ignorance na theriya purinjikano ignorance na enna artham appadina ignorant of you are ignorant of oneness with the divine அதுதான் அங்க அர்த்தம் அந்த இக்னோரன்ட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ் ஆஃப் ஒன்னஸ் வித் த டிவைன் கண்டினியூஸ் ஈவன் அட் த காஸ்மிக் லெவல் அப்படிங்கிறார் பகவான் தனி மனித லெவல்லையும் இருக்குது ஈவன் இஃப் யூ கோ அட் த காஸ்மிக் லெவல் ஸ்டில் தட் இக்னோரன்ஸ் கண்டினியூஸ் இக்னோரன்ஸ் ஆஃப் ஒன்னஸ் வித் த டிவைன் கண்டினியூஸ் வேர் யூ வில் ஃபீல் வேர் யூ வில் ஃபீல் த ஒன்னஸ் வித் த டிவைன் அப்படின்னா ஒன்லி இஃப் யூ ரீச் அ சூப்ரமெண்டல் பிளேன் Mm. you will reach the oneness with the divine at the same time you can be in multiplicity adhu dhaan inge vyathyasam indha oneness mm. with the divine la vande in the cosmic plane la irundhu neradiya and the transcendent plane la ponavanga ellarume ange one aitaanga one ange thangitaanga they cannot mm. live in the multiplicity indha ulagathil avangal irukka mudiyadhu ange thangitaanga ulagathil irundhu konde if you want to feel the oneness with the divine appadina you have mm. to go beyond the cosmic ignorance and attain the supramental um, uh, supramental and the light and the consciousness pona peraga anga vaal kedacha peradha nammalku and ignorance povum adha than bhagavan solgindrar adallama in the cosmic ignorance la uruvagana philosophies tha vande enna koriyana endral inda inda cosmos e vande maaye nu sonnuchu ellame எல்லாமே இல்யூஷன் இங்க இருக்கிறதெல்லாம் இல்யூஷன் இதை கடந்து போனோம் இங்க பாக்குறது எல்லாம் வந்து இல்யூஷன் ஏன் கூறுறாங்க அப்படின்னா பிகாஸ் தே தே லிவ் இன் த காஸ்மிக் இக்னோரன்ஸ் ஸோ நம்ம பார்க்கக்கூடிய பிரச்சனைகள்லாம் சொல்யூஷனே அதுதான் நம்ம வியாட் டு கோ பியாண்ட் தட் அதுதான் பகவான் சொல்கின்றார் அப்படின்னா இப்ப பகவான் சொல்ல வர்றது அந்த சூப்பர் மைண்ட் கான்சியஸ் சூப்பர் மைண்ட் லெவலுக்கு போகணும் அங்க போகணும்னு சொன்னா யூ ஹேவ் டு அசென்ட் த்ரூ தீஸ் Yes, Anal, mm-hmm. ila oru saving grace Enna grace abdina, saving grace 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 there is a parallel movement of descent descent the the descent 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 happens by, the descent happens 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 by 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 what divine 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 knows that, mm-hmm. uh, knows that 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 divine grace knows 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 from from human level it it is not possible mm-hmm. so it sends a savior grace from above 
எல்லாமே மேல கீழ் இறங்கி நம்ம கிட்ட வந்து வரும் அதுக்குதான் வந்து மதர் என்ன பண்ணாங்க ஷி புரோக் அப் அந்த லிட் அந்த நடுப்புற இருக்கிற லிட் இருக்கு இல்லையா ஓவர் மைண்டுக்கு மேல இருக்கிற லிட் வந்து அந்த ஹிரண்மைய பார்த்தான்னு சொல்றோம் அந்த கோல்டன் டோர்னு சொல்றாங்க அதை வந்து இது பண்ணி இந்த சூப்பராமெண்டல் லைட் இப்ப உள்ள வந்துருச்சீங்க நம்ம தான் நம்ம கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணனா இவ்வளவு கஷ்டம் இதெல்லாம் இருக்குது இவ்வளவு கஷ்டப்பட தேவையில்லை நம்ம வித் வித் சரண்டர் சரண்டர் டு த மதர் We can reach the higher in the supramental level. We can reach the higher in the supramental level. These are all there. Bhagavan is saying that this is not the same thing. How are you learning about Bhagavan? How are you learning about Bhagavan? How are you learning about Bhagavan? She has a book on the mother. 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 இப்படிதான் கேக்குறாரு அவரு என்னென்னமோ சொல்றீங்களே இதெல்லாம் ஒரு சாதாரண என்ன போல மனுஷனுக்கு சாத்தியமா அப்படின்னு கேக்குறாரு பகவான் என்ன சொல்றாரு உனக்கு மாத்திரம் சாத்தியம் இல்ல உனக்கு கீழே இருக்கவங்களுக்கு கூட சாத்தியம் அது அவ்வளவு எழுதி நீங்க நினைக்கிற மாதிரி கஷ்டம் கிடையாது பிகாஸ் யூ சுட் நாட் ஃபர்கெட் தட் தெர் இஸ் கிரேஸ் தட் கிரேஸ் ஆக்ட் டு த மதர் த மதர் வில் மேக் அவைலபிள் ஆல் த சுப்பீரியர் பவர்ஸ் அத வந்து அந்த அதுக்கு வந்து அத கீழே இறங்கி வந்து நம்ம வந்து அந்த மேல உயர்றதுக்கும் மதர்ஸ் ஃபோர்ஸ் வில் ஹெல்ப் இட் இஸ் தட் இஸ் வை நீங்க நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு பதில் வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கிறார் பகவான் என்ன சொல்றாரு இட் இஸ் ஹியூமன்லி இம்பாசிபிள் டு டூ திஸ் யோகா வித் ஒன்ஸ் ஓன் எஃபர்ட் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் தட் வி ஹேட் அக்செப்ட் நீங்க கேட்ட கேள்வி கரெக்ட் அதுக்கு தான் பகவான் என்ன சொல்றாரு இட் இஸ் ஹியூமன்லி இம்பாசிபிள் டு டூ திஸ் யோகா பட் ஃபார் த மதர்ஸ் ஹெல்ப் வித் மதர்ஸ் ஹெல்ப் யூ கேன் டூ எவ்ரி திங் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றாங்க அப்படின்னா இது படிச்சுட்டு நம்ம மலைச்சு போயிட கூடாது இது வந்து பகவான் வந்து வித் ஆல் சின்சியரிட்டி இஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் டு அஸ் இந்தந்த தளங்கள்லாம் இருக்குது இப்படி இப்படி போகணும்னு சொல்றாரு எப்படி பண்றதுங்கிறதுக்கு ஒரே வழியில சொல்லிட்டாரு என்ன சொல்றாரு மதுரை கெட்டியா புடிச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டாரு சரணம்னு போய் அவருடைய பாதாரமின்றிங்க <laughs> 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 ஈஸ்வரன் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 என்னாலும் <laughs> <laughs> because of our aspiration we are doing it number part panitr pro then mother will decide illaya samathla or discouragement vandirradhu ayyo na enna mind level vittu kuda pova mudiyala sadharana nilayile inda kuda ennala velila vara mudiyilliye enna idha yogam appdi solli santam some dejections la varum bodhu என்ன 
அதாவது <laughs> 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 whatever due to us will happen by the mothers that mm. we, we are very sincere in our efforts and aspiration mm. then mm. mother will decide as to what we should get thank you sir thank you i think we can is close the session welcome. yes is it is it welcome short interruption ah is it all welcome adutha vagupula para 8 padikira bodu kadachidum appen tholrudu மறுபக்கம் கீழ்வுலகத்தைக்கொண்டிருக்கிறது the first parent of the ignorance namo sonna illaya over mind da ignorance ku aarambha sthanam sonna illaya ange na keel keel nokki pora bodu sadam ella ange na kalambirudhu adhukku mele padichine pora mana the integrality of the super mind keeps always the essential truth of things abadhu balakkar bodu adutha paragraph adutha vaguppil idu clear aagum nu thondrudhu nikku yes sir thank you sir thank you thank you andri ayya nandri uh, we can close the session okay thank you thank you sir music order அன்னைக்கும் 